ఇప్పటివరకు మీ మాటల్ని పాటలు మీ పిల్లలైన వాళ్ళందరూ మాకు ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసినందుకు ఈ సమయాన్ని మా గుండెలు ఇచ్చినందుకు మీ బాగా నడుస్తుంది మిగిలిన సంగతులు ఏ విషయాలైతే మాకు అర్థం కావాలని మీరు ఇష్టపడ్డారు ప్రతి సంగతిని మేము ధ్యానించి మా భక్తిని పెంచుకోవడానికి మా విశ్వాసాన్ని నూరు రెట్లు చేసుకోవడానికి మా ఆత్మలకు అవసరమైన సంగతులను వినిపిస్తారని ఎదురు చూస్తున్నాం సమయం ఉండి రాని వారిని క్షమించండి మరొకసారి వారికి అవకాశాన్ని అనుగ్రహించండి వచ్చిన మేమంతా ప్రతి మాటను జాగ్రత్త కలిగి విని మా హృదయంలో భద్రపరచుకునే జ్ఞానాన్ని సహాయాన్ని మాకు అనుగ్రహిస్తారని ఆశిస్తూ మీ కుమారుడు మా రక్షకుడైన క్రీస్తు నామాన్ని ప్రధాన సమర్పిస్తున్నాం తండ్రి రెండో దానిలో తాంతల గ్రంథం ముప్పై ఒకటో అధ్యాయం రెండవ దానిలో తాంతల గ్రంథం ముప్పై ఒకటో అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చిన మనం చదవాలి తూర్పు తొట్టు ద్వారం నద్ద పాలకుడును హిమ్న కుమారుడు లేవుడైన కోరే యహోవ కానుకులను అతి పరిశుద్ధమైన వాటిని పంచిపెట్టుటకు దేవునికి అర్పింపబడిన స్వేచ్ఛార్పణముల మీద నియమింపబడిను లాస్ట్ వీక్ మనం ఆలోచించింది దేవాలయంపు అధికారి అయిన అజర్ అని వచ్చి ఆయన ఉనికి ఏంటి ఆయన ప్రారంభపు అడుగు నుండి దేవాలయం మీద అధికారి ఎలా అయ్యాడు ఆయన యొక్క వృత్తాంతం ఆయన జీవితంలో దాగిన అనేక దైవ ఆవేశంతో కలిగిన అనేక సంగతులను మనం ధ్యానించడం జరిగింది ఆ లాస్ట్ వీక్ జరిగిన తరగతిలో సహోదరులకు ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది తమ్ముడికి ఆ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే హజర్య ఉజ్జయ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ప్రధాన యాజకుడ కాదా స్మాల్ క్వశ్చన్ కానీ వివరణ మాత్రం కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది అజర్య అన్న ఆయన ఇజ్గియ కాలానికి వచ్చేసరికి ప్రధాన యాజకుడ లేక ఉజ్జయ కాలంలోనే ప్రధాన యాజకుడ అది క్వశ్చన్ ఒకవేళ ఆ క్వశ్చన్ మనం ఇంకా విస్తరించి మాట్లాడుకుంటే ఒకవేళ ఉజ్జయ కాలంలోనే ప్రధాన యాజకుడైతే ప్రధాన యాజకుడు అయ్యే సమయానికి చాలా పెద్ద వయసు ఉండాలి అని సహజంగా మనకు ఎదురయ్యే ప్రశ్న అంటే ఉజ్జయ కాలానికి పెద్ద వయసుకుడు అయితే బహుశా ఇజ్గియ కాలానికి బ్రతికి ఉండే అవకాశాలు లేవు మరేంటి దాని సంగతి చూద్దాం అసలు ఉజ్జయ కాలానికి ఈయన ఎవరు అన్నది లాస్ట్ వీక్ మనం చదివాం ఒకసారి మళ్ళీ జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ఇరవై ఆరో అధ్యాయం రెండో వృత్తాంతాల గ్రంథం ఇరవై ఆరో అధ్యాయం ఇరవై వచ్చిన ప్రధాన యాజకుడైన అజర్యాయు అంటే అప్పటికి అజర్య ఏంటి ప్రధాన యాజకుడు అప్పటికే ప్రధాన యాజకుడు అయితే మరి ఆ తర్వాత ప్రధాన యాజకుడిగా కంటిన్యూ అవ్వాలి మరలా ఇజిగియ కాలానికి వచ్చేసరికి మరలా ప్రధాన యాజకుడు దేవాలయం మీద అధికారి ఏంటి అసలు గ్రంథకర్త అక్కడ ఎంతకు నొక్కుతున్నాడు అంటే ఈ మధ్యలో ఏదో ఉంది ఉజ్జయ కాలంలో ప్రధాన యాజకుడు ఉజ్జయ తర్వాత రాజు అయినది ఎవరు యోతాము యోతాము తర్వాత రాజు అయింది ఎవరు ఆహాజు ఆహాజు కాలంలో ప్రధాన యాజకుడు ఎవరు వచ్చేలు ఇప్పుడు తెర మీదకి 
రాలేదా తెర బాగాలేదా ఆహాస కాలానికి ప్రధాన యాజకుని పాత్ర దేవాలయం మీద అధికారం సెలైస్తున్న వ్యక్తి యాజకుడు ఎవరు ముందు తరగతుల్లో మనం ఇష్టం ఊరియా అంటే ఉద్యోగ కాలంలో ప్రధానమైన పాత్రను పోషిస్తున్నాడు అజర్య యోతమ కాలంకి వచ్చేసరికి ఈయన యొక్క సన్నివేశాలు మనకు కనిపించు ఆహాస కాలానికి వచ్చేసరికి అసలు దేవాలయంలో ఈయనకు అధికారం ఉన్నట్టుగానే కనిపించదు ఎందుకంటే దేవాలయం మీద అధికారాన్ని చలవిస్తున్నది ఎవరు ఉరియా ఏ ఉరియా బెచ్చగా ఉన్నాడు చూసారు ఉంది అలా అజిబి అంటారు అవునా అవునంటే మీరు బెచ్చబాగు సిస్టర్ చదువుతారు బ్రదర్ చదువుతారు ఆయన వేరు ఈయన వేరు ఈ ఉరియా ఎంతగా ఎదిగాడంటే రాజులు పాలన చేస్తున్నప్పుడు అవసరమైతే వారికి అనుకూలమైన యాజకులను కూడా నియమించుకునేవాడు ఇది ఓల్డ్ హిస్టరీ యాజకులను మార్చేసేవాడు యాజకత్వాన్ని మార్చడానికి అవసరమైతే ఎలాంటి ఆజ్ఞలైనా జారీ చేసేవాడు దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ వీక్ చూసే మనం అజర్యని నియమించడానికి అజర్య కన్నా పెద్దవాడిని ఒక ఆయన ఉంటాడు ఆయన పేరు ఆయన తీసి ఈయన ఎక్కిస్తాడు అభ్యతారా అభ్యతారు అంటే రాజులు యాజకులు మార్చే విధానం కూడా ఉంది ఈ విధానంలో మనం ఆలోచించినప్పుడు ఉజ్జయ కాలంలో ప్రధాన యాజకుడికి ఉన్న అజర్యను ఆహాజ కాలానికి వచ్చేసరికి అసలు అధికారం లేనట్టుగానే చేసేసాడు తనకి రెఫరెన్స్ చూద్దాం రెండవ రాజుల గ్రంథం త్వరగా రెండవ రాజుల గ్రంథం పదహారవ అధ్యాయం రెండవ రాజుల గ్రంథం పదహారవ అధ్యాయం పది పదకొండు వచనాలు రాజైన ఆహాజు అసూరు రాజైన డమస్కు పట్టణం మందు ఒక బలిపీఠమును చూసి దాని పోలికను మచ్చును దాని పని మీద అంతయును యాజకుడైన ఉరియాకు పంపను కాబట్టి యాజకుడైన ఉరియ రాజైన ఆహాజు దమస్క పట్టణం నుండి పంపిన మచ్చునకు సమమైన ఒక బలిపీఠమును కట్టి రాజైన ఆహాజు దమస్క నుండి తిరిగి రాక మునిపే సిద్ధపరిశని చూసారా దేవాలయంలో ఒక వస్తువు ఉండాలన్నా ఒక వస్తువు పోవాలన్నా ఒక ఆరాధన జరగాలన్నా ఒక బలి జరగాలన్నా ఖచ్చితంగా ప్రధాన యాజకుని చేతుల మీద జరగాలి కానీ ప్రధాన యాజకుని యొక్క పాత్ర ఇక్కడ ఎవరితో కనబడుతుంది మాట్లాడండి ఉరియాతి మీకు ఇంకా కావాలంటే పదిహేను వచ్చిన అప్పుడు రాజైన ఆహోజు యాజకుడైన ఉరియకు ఆజ్ఞాపించినదేమనగా ఈ పెద్ద బలపీఠం మీద ఉదయమర్పించు దహన బలులను సాయంత్రం అర్పించు నైవేద్యములను రాజు చేయు దహన బలు నైవేద్యములను దేశపు జనులందరూ అర్పించు దహన బలు నైవేద్యములను దహించి ఏ దహన బలు జరిగినను ఏ బలి జరిగినను వాటి పశువుల రక్తమును దాని మీదనే ప్రోక్షింపగలను అయితే మోసే ద్వారా వచ్చిన సులోమోని కట్టించిన ఈ ఇత్తడి బలిపీఠమును దేవుని వద్ద నేను విచారం చేయుటకు ఉంచగలను కాగా యాజకుడైన ఉరియ రాజైన ఆహాజు ఆజ్ఞ చెప్పిన అంత యూనియం చేసిన ఈ అధ్యాయాలు మీరు చదువుకుంటూ వెళితే ఈ దేవాలయంలో అమూల్యమైన పాత్రను పోషిస్తున్నది ఎవరు ఉరియా ఏషియా కూడా ప్రవచనం చెబుతుంది ముందు తరగతుల్లో మనం చూస్తాం అంటే ఉజ్జయ పాలన తర్వాత యోతామ కాలం తర్వాత ఆహాజు కాలానికి వచ్చేసరికి పూర్తి దేవాలయపు అధికారం ఎవరి చేతుల్లోకి పోతుంది ఉరియా చేతుల్లోకి అంటే ఉజ్జయ కాలంలో ప్రధాన యాజకుడు ఆ తర్వాత మిగిలిన రాజుల కాలంలో 
ఆయన ప్రధానత్వం రాజు నుంచి లేదు ఆ తర్వాత మరలా నాయవంతుడైన రాజు ఇజికే పాలంలో దేవాలయం మీద అధికారి అయిన అజర్యా అని నొక్కుతాడు అంతగా పదమూడు వచనంలో మీకు ఇంకా అర్థం కాలంటే క్వశ్చన్ ఉండిపోయింది మరి ఉజయ కాలంలో ప్రధాన యాజకుడైతే ప్రధాన యాజకుడైన వాడికి వయసు ఎక్కువ ఉండాలి కదా వచ్చిందా క్వశ్చన్ ఇప్పుడు పోపు అవ్వాలనుకోండి కొత్తగా వచ్చిన వారిని పోపు చేయరు సీనియర్ అవ్వాలి బాగా స్టెప్ బై స్టెప్ పెరిగిన తర్వాత అప్పుడు ఆయన ఆ చర్చిలో పోపు చేస్తారు ఇదే విధానం ప్రధాన యాజకులు కూడా ఉందా 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 లేదా ఉంటే మాకేట్ లేకపోతే మాకేట్ అనుకుంట లేదు ఒకడు ప్రధాన యాజకుడు అవ్వాలి అంటే వయసుకి సంబంధం లేదు అది మనం ఎలా చెప్పగలం రెఫరెన్స్ ఉండాలి చూద్దాం ఒకసారి సంఖ్య కాంటం ముందుగా లేవి కాంటం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం లేవి కాండం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం పదవ చిన్న ప్రధాన యాజకుడు అగుటకై తన సహోదరులలో ఎవరు తల మీద అభిషేక తైలం పోయబడినో యాజక వస్త్రములు వేసుకునేటకు ఎవరు ప్రతిష్ఠింపబడును అతడు తన తలకప్పును తీయరాదు వచ్చిన చూడండి రిఫరెన్స్ ప్రధాన యాజకుడు కావాలంటే ఏం చేయాలట తల మీద తైలం పోసుకోవాలి ఆహరణ క్రమంలో వస్తున్న వస్త్రాలను ధరించుకోవాలి అంటే ప్రధాన యాజకుడు అవడానికి దేవుని యొక్క అభిషేకం ఎవరి మీద అయితే నింపబడాలన్న దేవుడు ప్రవచనం చెప్పాడు వారి మీద తైలాభిషేకం జరుగుద్ది ఆ తైలాభిషేకం జరిగినప్పుడు ఆ ప్రధాన యాజకత్వాన్ని మేము కంటిన్యూ చేస్తున్నాం అనడానికి వారి కంటే ఒక యూనిఫామ్ ఉండేది ప్రధాన యాజకులకి ఆ వస్త్రాలను మీరు ధరించాలి అప్పుడు ఇతడు ప్రధాన యాజకుడు ఇప్పుడు మనకు అర్థమైంది ప్రధాన యాజకుడు అవడానికి వయసుతో సంబంధం లేదు దేవుని యొక్క అభిషేకానికి సంబంధించింది అంటే అప్పటికి ఆయన వయసు ఎంత ఉండాలి తెలీదు ఎప్పటికీ ఉజ్య కాలానికి బహుశా మనకు కనబడుతున్న వచనాలను బట్టి సుమారుగా డెబ్బై ఏళ్ళు లెక్క మనం కట్టుకోలేము అంతే కాబట్టి ఆ ఆచార్య ఉజ్య కాలం ప్రధాన యాజకుడు ఆ తర్వాత ఆహాజురాజు కాలంలో ప్రధాన యాజకుడు కాడు ఆ తర్వాత మరలా ప్రధాన యాజకుడు అయ్యాడు రాజు ఆ అధికారాన్ని అజార్య చేతికి ఇచ్చాడు అదే పదమూడు వచ్చినా మనం చూస్తాం ఆ వచ్చినం చూడండి ముందుకు వెళ్ళిపోతాం క్లియరా ముప్పై ఒకటో అధ్యాయం ముప్పై ఒకటో అధ్యాయం పదమూడు వచ్చిండి మరియు ఎహియోలు అని చెప్పుకుంటూ మధ్య భాగం అని చూడండి దేవుని మంత్రమునకు అధిపతి అయిన ఆచార్య వలనను దేవుని మందిరమునకు అధిపతి అయిన ఆచార్య వలనను అంటే మరలా పరిచయం చేస్తున్నాడు అంటే అప్పుడు పోయిన దేవాలయం మీద అధికారం మరలా ఇజికీయ కాలంలో వస్తుంది మరి అప్పటి వరకు అధికారం ఎవరు ఆ ఊరియో లేదా ఆ విగ్రహ ఆరాధన సంబంధమైన ఆ ఆరాధన జరిగించడానికి ఎవరైతే అనుకూలంగా ఉన్నారో వారే యాజకత్వాన్ని జరిగించేవాడు దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే బలిపీఠాన్ని తీసి వేరు ఒక బలిపీఠాన్ని పెట్టేస్తుంటే దాని అర్థం ఏంటి దేవాలయం మీద అధికారం ఉందనా లేదన్నా ఉంది అంటే ఈ పూర్తి అధికారాన్ని చలాయిస్తున్నది రాజ ఆజ్ఞను బట్టి ఊరియా కాబట్టి అప్పుడు పోయిన మరలా ప్రధానత్వం ఆ యాజకత్వం మరలా ఇజికీయ కాలంలో వచ్చింది ఇది అయిపోయింది పదమూడు వచ్చిన ఇప్పుడు మనం ధ్యానించవలసింది ఏమొచ్చిన పద్నాలుగు వచ్చిన పద్నాలుగు వచ్చిన కదా అండి అనుకోకండి టైం ఎంత అయిందండి మర్చిపోండి టైం కొంచెం చెప్పు కొంతసేపు అంటే మినిమం ఎంత ఎంత వేద్దాం మూడేద్దాం రెండున్నర ఇంకా రెండున్నర దిగదు ఇంక బండి రెండున్నర రెండున్నర ఆ రెండున్నర కదా రెండున్నర గంటలు చెప్పుకుందాం ఓకేనా 
కాలు నొప్పులు అరగాలి అంటున్నారు చైర్లు ఖాళీ ఉన్నాయి పైకి వెళ్ళి కూర్చోండి ఓకే పద్నాలుగు వచ్చిన తూర్పు తొట్టు ద్వారమునద్ద పాలకుడును ఎన్నా కుమారు నగు లేవేడైన కోరే ఎహోవ కానుకలను అతి పరిశుద్ధమైన వాటిని పంచిపెట్టుటకు దేవుని కర్పింపబడిన స్వేచ్ఛ అర్పణముల మీద నియమింపబడిను జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి చరిత్రతో కూడింది తూర్పు తొట్టు ద్వారమునద్ద పాలకుడు మాకు అర్థమవుతుందా తూర్పు తొట్టు దేనికి తూర్పు తొట్టు దేవాలయానికి తూర్పు తొట్టు ఏ దేవాలయం సులోమోడు కట్టించాడే దేవాలయం ఆ దేవాలయం ఇది కాదు సులోమోని కట్టించిన దేవాలయానికి తూర్పు తొట్టు ద్వారం అంటే సులోమోని కట్టించిన దేవాలయం ఎరుసులేము నడి మధ్యన ఉంటే దీనికి నలుదిక్కులు ఉంటాయి అవునా తూర్పు దిక్కు అంటున్నట్టు ఆటోమేటిక్ ఇంక ఎన్ని ఉంటాయి ఐదు ఉంటాయా ఇంకా మూడు ఉంటాయి తూర్పు పరవణ ఉత్తరు దక్షిణం ఇప్పుడు తూర్పు దొట్టున ఎవరున్నారు లేవీలు ఉన్నారు లేవీడైనా ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు అతడు డోర్ కీపర్ అంటున్నాడు అంటే దూరపాలకుడు దూరపాలకుడిగా ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు ఆ దూరపాలకుడికి అప్పగింపబడిన పని ఏంటంటే దేవుని కానుకల మీద అధికారం ఇవ్వబడింది ఏంటి అధికారం తూర్పు ద్వారం వద్ద నిలబడి ఆ ద్వారం గుండా పోతున్న గోత్రాల వారికి శ్వేసార్పణను స్వేచ్ఛగా పంచిపెట్టాలి అది పని అర్థమైందా అర్థం కాలేదా ఒకసారి వెనక్కి వెళ్దాం మరల అదే వచ్చిన చదువుండి తూర్పు తొట్టు ద్వారమునద్ద పాలకుడును ఎమ్మ అతని అడ్రస్ చెబుతున్నాడు ఎమ్మ కుమారుడగు లేవీడైన కోరే యహోవ కానుకులను అతి పరిశుద్ధమైన వాటిని పంచిపెట్టుటకు దేవునికి అర్పింపబడిన స్వేచ్ఛ అర్పణల మీద నియమింపబడిను స్వేచ్ఛ అర్పణలు ఏవి జరుగుతుంది గత కొద్ది వారాలుగా అదే రిపీట్ అవుతుంది ఏంటి ముఖ్యంగా డైరెక్ట్ మాట్లాడుకుంటే ఈ కాంటెక్స్ట్లో పదోవంతులు కావచ్చు లేదా వారి పాపాలను తొలగించుకోవడానికి వారి కృతజ్ఞతనిగా ఇవ్వడానికి పంట తరపున కానీ వారికి వచ్చే ఫలముల తరపున కానీ ఇచ్చే అర్పణలు స్వేచ్ఛ అర్పణలు ఈ పదోవంతుల్లో ఎవరెవరికి పంచేవారు మేధలకు పంచేవారు దిక్కు మొక్కు లేని కుటుంబాలకు పంచేవారు అంటే ఇవి పంచే కార్యక్రమం ఉంది వచ్చిన ఫలములన్నీ ప్రజలకు పంచాలి ప్రజలకు పంచాలి అంటే ఈ ప్రజలు దేవాలయానికి వచ్చి మరల తిరిగి వెళుతున్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఆ ద్వారముల దగ్గర ఉన్న పాలకులు ఈ అర్పణలు ఏం చేయాలి పంచిపెట్టాలన్నమాట ఇంకో ఇదిగో 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 పిల్లలు మొదలుకొని పెద్దవారి వరకు అందరికీ పంచాలి ఈ పని ఎవరికి అప్పగించరు తూర్పు తొట్టునున్న ఒక లేవీడైన కోరే అనే వ్యక్తికి ఈ బాధ్యత అప్పగించారు ఇప్పుడు మనకు క్వశ్చన్ వచ్చింది ఎలాగ పనులు పని కూడా వచ్చాం కనుక ఈ ద్వారాలు ఏంటి కంగారు అయిపోకండి ఈ ద్వారాలు ఏంటి దీనికి పాలకులు ఏంటి అసలు ఈ క్రమం ఎలా వచ్చింది తెలిసిద్దాం వద్దా తెలుద్దాం అన్న వాళ్ళకి ముందుకు వెళ్దాం వద్దండి అన్నా కానీ ద్వారం దగ్గరికి వెళ్దాం ఓకేనా తెలుసాలి ఎందుకంటే ఇది స్టడీ క్లాస్ కదా ప్రతి విషయాన్ని నేర్చుకుంది ఎందుకంటే ఈ క్వశ్చన్ రేజ్ చేయడానికి గల కారణం ఏంటంటే చాలామంది బైబిల్ బోధిస్తున్నవారు కొంతమంది ప్రిన్సిపల్స్ నీ క్వశ్చన్స్ అడిగేవారు అండి మేము స్టార్టింగ్ చదువుకుంటున్నప్పుడు తామరాడ గ్రామంలో రీసెర్చ్ సెంటర్స్ ఉండేవి ఎక్కువ మంది ప్రిన్సిపల్స్ని అక్కడ ఉన్న క్వశ్చన్స్ పాస్టర్ సంబంధించిన వాళ్ళ కుమారులు కానీ క్వశ్చన్స్ అడిగేవారు వాళ్ళ క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు ఈ లోతైన విషయాలు ఈ సందర్భాలు తెలియకపోయేసరికి ఏకాధిగా సమాధానాలు చెప్పేసేవారు అలాంటి సమాధానంలో ఒక సమాధానం కూడా మనకు ఎదురు అవుతుంది క్వశ్చన్ కరెక్టే కానీ ఆన్సర్ మాత్రం కరెక్ట్ కాదు ప్రిన్సిపల్ కదండి అంటే ప్రిన్సిపల్ మరి ఏం చేస్తాం కంటెంట్ లేదు మరి అక్కడ 
ఏంటో సమాధానం అంటే ఆ క్వశ్చన్స్కి ఇక్కడ వస్తున్న ఈ సందర్భానికి ఒక మంచి సమాధానం ఉంది ద్వారపాలకులు అంటే తూర్పు తొట్టిన ద్వారపాలకుడు లేవిలు కనబడుతున్నారు మరి తూర్పుకి ఆపోజిట్గా ఉన్నదేంటి పారమాడ మరి అక్కడ ఎవరు ఉన్నారు నాకు ఎందుకండి అవన్నీ అనుకుంటున్నారా తూర్పు తొట్టిన లేవీలు ఉన్నారు దానికి ఆపోజిట్లో వేరొక ద్వారం కూడా ఉండాలి ఉండాలి అంటే ఉంది దేవాలయం స్ట్రెచ్చర్ వేసి మనం చూసుకోగలిగితే నాలుగు ద్వారం అందాలు ఉంటాయి సిటీకి కూడా నాలుగు ద్వారాలు ఉంటాయి ఎరుసలేం సిటీకి కాబట్టి తూర్పు తొట్టిన లేవీలు అయితే పరమడ ఎవరు ఉన్నారు దక్షిణాన్ని ఎవరు ఉన్నారు ఉత్తరాన్ని ఎవరు ఉన్నారు అన్ని ద్వారాల దగ్గర లేవీలు ఉన్నారా ఒకవేళ అన్ని ద్వారాల దగ్గర లేవీలు ఉంటే తూర్పు ద్వారాన్ని ఎందుకు పరిచయం చేస్తున్నట్టు ఇవి క్వశ్చన్స్ స్టడీ క్లాస్ కనుక ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ మనకు వస్తే ఇంకా లోతుకి వెళ్ళగలం ఒక్కసారి చూద్దాం అసలు ఈ నిబంధన ఈ పాలన ఈ పాలక వ్యవస్థను ప్రారంభించిన రాజు ఎవరు ఒక్కసారి మనం చరిత్రలోకి వెళ్ళిపోతాం రెండో సమయం గ్రంథం దానికన్నా ముందు మొదట దిన వృత్తాంతాల గ్రంథం మొదటి దిన వృత్తాంతాల గ్రంథం ఇరవై మూడో అధ్యాయం మొదటి దిన వృత్తాంతాల గ్రంథం ఇరవై మూడో అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన నుండి దావీలు ఏండ్లు నిండిన వృద్ధుడాయన గనక అతడు తన కుమారుడైన సొలోమోను ఇస్రాయేల్ మీద రాజుగా నియమించను ఎవరికి వయసు అయిపోయిందంట దావీకి ఎవరు సింహాసనం ఎక్కుతున్నారంట సొలోమోను ఇద్దరు సొలోమోను రాజు అవుతున్నప్పుడు దావీదు వయసై మరణానికి దగ్గర అవుతున్నాడు ఆ టైంలో దావీలు తీసుకున్న నిర్ణయాలు మనకు కనబడుతున్నాయి చూడండి మరియు అతడు ఇస్రాయేల్ అధిపతులు అందరిని యాజకులను లేవీలను సమకూర్చను అప్పుడు లేవీలు ముప్పై సంవత్సరములు మొదలుకొని అంతకు పై వయసు గలవారు కవులలో చేర్చబడి వారి సంఖ్య ముప్పై ఎనిమిది వేల పురుషులు వీరిలో ఇరవై నాలుగు వేల మంది యహోవ మందిరపు పని విచారించే వారు గాను ఆరు వేల మంది అధిపతులు గాను న్యాయాధిపతులు గాను ఉండరి ఆలోచన చేస్తా నాలుగు వేల మంది ద్వారపాలకులుగా నియమింపబడిరి ఎంత ఫిగురు నాలుగు వేల మంది ద్వారపాలకులుగా నియమింపబడరి ఎవరు ఆ నాలుగు వేల మంది ఉందక్కడ ఇంక అలా చూడకూడదు మరి ఎవరు లేవీలు అంటే దావీడు కాలంలో నాలుగు వేల మందిని నోటిఫికేషన్ తీసాడు ఎవరు సులోమోన్ గారు కాదు దావీద్ గారు సులోమోన్ గారు ఇంకా జీవో చేయడానికి అధికారం లేదు ఈయన జీవో చేయాలంటే ఈయన పోవాలి ఎవరు రాసయ్య గారు కాదు ఎవరు చెప్పను దావీద్ గారు ఆయన వయసు అయిపోయింది ఎక్స్పైరీ టైం వస్తుంది దగ్గరికి ఈయన వెళ్ళిపోవాలి ఈయన సింహాసనం ఎక్కాలి ఈయన సింహాసనం ఎక్కే ముందు కుమారుడికి అన్ని అనుకూలంగా చేస్తున్నాడు ఎవరు దావీద్ ఎందుకంటే ప్రవచనా ప్రవచనానుసారంగా పుట్టిన రాజు ఎవరు సులోమోను నీ గర్భం నుండి ఒకటి వస్తాడు వాడి సింహాసనం ఎక్కిస్తాను వాడి నా కుమారుడు అవుతాడు నేను వానికి తండ్రిని అవుతాను వాడి నిమిత్తం నా నిమిత్తం వాడు నా నా నామ ఘనత కొరకు ఒక మందిరాన్ని కట్టిస్తాడు అతడే సులోమోను ఆ సులోమోను ప్రవచనం ప్రకారం వచ్చిన వాడు అన్న సంగతి జ్ఞాని అయిన దావిదికి తెలుసు తెలుసు గనక ఆయన సింహాసనం ఎక్కడానికి ముందే ఒక మంచి సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు ఎవరు దావిది గారు దావిది గారు ఏర్పాటు చేస్తున్నారన్న మాట కన్నా ఆ ఏర్పాటు కూడా ధర్మశాస్త్ర యొక్క క్రమాన్ని బట్టి ఏర్పాటు చేస్తాడు అర్థమవుతుందా ఎందుకంటే ధర్మశాస్త్రంలో చెప్తాడు గుడారం దగ్గర ఎవరు ఉండాలి ద్వారం దగ్గర ఎవరు ఉండాలి ఏ గోత్రాల వారు ఏ పనులు చేయాలి అప్పట్లోనే మోసేకి ధర్మశాస్త్రం ఇస్తున్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి ఏ వంశం ఏ పని చేయాలి అన్నీ డీటెయిల్గా చెప్తాడు అప్పుడు గుడారం 
అప్పుడు మందిరం అంటే గుడారం ఆ గుడారం మహారూపం అవ్వబోతుంది ఆ గుడారం ఇప్పుడు మహాపట్నంలో ఒక మహాదేవాలయం అవ్వబోతుంది అవబోయేదానికి ఇప్పుడు చాలా పెద్ద నెట్వర్క్ అవుతున్నప్పుడు దీనికంటూ ఒక రూల్స్ ఒక రెగ్యులేషన్స్ ఉండాలి కనుక దావిది బ్రాడ్గా ఆలోచన చెబుతున్నాడు ఏమంటే ఇదిగో ఇన్ని వేల మంది ద్వారపాలకులు ఉండాలి ఇన్ని వేల మంది కవులుగా ఉండాలి ఏ కవులు చదివి అన్నది అది కాదు ఏ కవులు ఏ కవులు అంటే ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్న వాటిని పాటలుగా రాస్తారు కీర్తన కానీ చదివారు ఎప్పుడైనా ప్రధాన యాజకుని గీతం ప్రధాన యాజకుని గేయం చదివారు ఎప్పుడైనా ఆ పాటలే అంటే ఆ పాటలు ధర్మశాస్త్రాన్ని బట్టి ఆ పాటలు కూడా ఎలా ఉంటాయో తెలుసా వారి యొక్క పాటలు వారి యొక్క ఉనికిని వారి ప్రారంభాన్ని తెలియజేస్తుంటాయి మీరు ఏ పాటనైనా చూడండి తర తరముల నుండి మాకు మోజస్ అంటాడు నివాస స్థలం నీవే ఆ పాటలో ఏముంది మూలం మూలాన్ని చెబుతుంది ఇప్పటికీ ఏజెన్సీ ప్రాంతాలకు వెళ్ళండి వారి పాటలు ఏమనండి ఆ పాటల్లో ఏముంటే వారు మూలాలు తెలుస్తే వారు ఎలా వచ్చారు ఎలా పుట్టారు ఏం తింటారు ఎలా పెరుగుతున్నారు మా పితరులు ఎవరు అన్నీ ఆ పద్యాల్లో ఆ పాటల్లో మనం కనబడుతుంది మన పాటలు ఏముంటాయి తినేరా తిరిగేరా చచ్చిపోరా రేపు ఎవరు చూసి వచ్చాడరా ఈ మన పాటలు ఆ రోజున్న జాతులకి వారి మూలాన్ని తెలియజేసేవారు అలా కొంతమంది కవులను తయారు చేశాడు రాజ్యంలో అలా కొంతమందిని ఎవరిని తయారు చేశారు దూరపాలకులు ఇంకా చాలా కేడర్ ఉంటాయి అవన్నీ మనకు అవసరం లేదు కనుక అప్పుడు నాలుగు వేల మందిని దూరపాలకులుగా నియమించింది ఎవరు దావిదు ఈ దావిది యొక్క క్రమం ఇంచుమించు బబులోనికి వెళ్ళిపోయేంత వరకు ఈ సిస్టమ్ ఈ క్రమం కొనసాగింది ఎలా చెప్పగలను రిఫరెన్స్ ఇద్దాం రెండవ జనవృత్తాంతల గ్రంథం రెండవ జనవృత్తాంతల గ్రంథం ముప్పై ఐదు అధ్యాయం రెండవ జనవృత్తాంతల గ్రంథం ముప్పై ఐదు అధ్యాయం పదిహేను వచ్చింది మరియు ఆసాబు సంతతి వారు గాయకులను ఆసాబు రాజులకు దావీది నియమించిన ప్రకారముగా తమ స్థలములందుండి ద్వారములన్నిటి వద్దను ద్వారపాలకులు కనిపెట్టు సుండిరి ఎవరు నియమించినట్టుగా ఎప్పటికీ కంటిన్యూ అవుతుంది దావీది నియమించినట్టుగా ఎవరి రాజు ఓషియా అంటే యూదులకి చివరి రాజు ఈయన తర్వాతే ఈ రాజ్యం అంతా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోద్ది బబులోనికి అంటే బబులోని చరకి దగ్గర పడుతున్న కాలం వరకు దావేది నియమించిన ఈ క్రమం కంటిన్యూ అవుతుంది ఏ నియమించడు ఇదిగో నాలుగు వేల మంది దూరపాలకులుగా లేవీలు రావాలి అది ఏ వంశం ఎవరు వస్తారు అన్ని పక్క లెక్కలే సుంచేసాడు ఎవరు దావిది గారు అందరిని పిలిచాడు ఆ క్రమం ఇంచుమించు ఓషియా కాలం వరకు మనకు కనబడుతుంది అంటే నాలుగు వేల మంది లేవీలైతే ఇప్పుడు ఈ నాలుగు వేల మంది నలుదిక్కుల ద్వారానికి కాపల దారుల లేదా మిగిలిన ద్వారాల వారికి ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నారా ఇది మన క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్స్ మనం రేట్ చేసాం అనుకోండి మంచి సబ్జెక్ట్ వస్తుంది అందుకే రేట్ చేస్తాం ఇప్పుడు నాలుగు వేల మంది నలుదిక్కులకి వీరేనా లేదా ఈ నాలుగు వేల మందిని కలుపుకుంటూ ఈ నలుదిక్కులకి ఇంకా ఏమైనా వంశాలు ఉన్నాయా చూద్దాం ఒకసారి చూద్దాం మొదటి దిన వృత్తాంతల గ్రంథం మొదటి దిన వృత్తాంతల గ్రంథం ఇరవై ఆరు అధ్యాయం మొదటి దిన వృత్తాంతల గ్రంథం ఇరవై ఆరు అధ్యాయం లిస్ట్ ఇచ్చాడు చూడండి అక్కడ మొదటి చూడండి ద్వారపాలకుల విభాగమును కూర్చినది ఏంటంటే అధ్యయం మొత్తం వచ్చేసింది అసలు ద్వారాల దగ్గర డ్యూటీ చేసేవారు ఎవరెవరంటే ఎవరు ఏపీఎస్పి ఏ ఆర్ అని ఏం చెప్పట్లేదు అక్కడ ద్వారాల దగ్గర డ్యూటీ చేసేది ఎవరు ఏపీఎస్పి వాళ్ళు ఏ ఆర్ ఇండియా గేట్ దగ్గర చేసేది ఎవరు బిఎస్ఎఫ్ సిఆర్పిఎఫ్ అది అనుకోగలరేది అది కాదు ఇది ఇది ఎరుసలేం సిటీ కోసం ద్వారాల దగ్గర 
పాలకులు వారిని కూర్చిన విభాగాలను కూర్చి ఏముంది చెబుతున్నాడు చూడండి ఆశాపు కుమారులలో కోరే కుమారుడైన మెసెలమ్య కోరాహు సంతతి వాడు రావాలి బుడ్ డౌట్ దూరపాలకులలో ఒకడు ఉన్నాడు ఆ ఒకడు ఎవడంటే కొరాహు సంతతి వాడు దూరపాలకులు ఉన్నారట దూరపాలకులలో ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడంట ఆ వ్యక్తి ఏ సంతతి వాడంట కొరాహు సంతతి వాడట క్వశ్చన్ వచ్చిన వాళ్ళు చెయ్యొచ్చండి మాకు ఏ క్వశ్చన్ రాలేదు అనుకుంటే గొడవలేదు మరి ఒక ఒక ఆయన అడిగాడు అండి తామరాళ్ళలో ఎరిమి అనుకుంటా కొరాహ కోసం అడిగారు కదా కుర్రడు పాస్టర్ వాళ్ళబ్బాయి ఓపెనింగ్గా చెప్తాను మణి కుమార్ గారిని అడిగారు క్వశ్చన్ ఆయన క్లాస్కి వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు మీ మీలాగే మేము నేర్చుకుంటున్నాం అప్పుడు ఆ అబ్బాయి అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే కొరాహని దేవుడు అగ్ని చేతను భూకంపము చేతను చంపేశాడు కొరాహు సంబంధులు అందరినీ చంపేశాడని సంఖ్య కాండంలో ఉంటుంది మరి అప్పుడు చంపేస్తే మరి కొరాహ కుమారుల కీర్తనలు అని రాస్తున్నది ఎవరు నీకు అర్థమైందా అర్థం అది కొరాహుని కొరాహుని కొరాహు సంబంధులు అందరిని చంపేశాడు ఆ రోజు పదహారు అధ్యయన సంఖ్య కాండంలో అప్పుడు చంపేస్తే మరలా కీర్తన గ్రంథంలో కొరాహ కుమారుల గీతము లేదా గేయము అని మనకు కనబడుతుంటుంది ఇక్కడ కూడా ద్వారపాలకుల యొక్క క్రమంలో కొరాహు సంతతి నుండి ఒక ఆయన వచ్చాడట మరి ఇంతకు కొరాహు సంతతి వారందరూ చనిపోతే మరి ఎలా ఎలాంటి ఏముందండి దేవుడు మరలా పుట్టించి ఉంటాడండి అనుకోలే మరి అవునా అలా ఏముండదు ఏదో ఉంటుంది మనం సరిగ్గా చదవలేదు కానీ ఆ రోజు సార్ చెప్పిన సమాధానం ఏంటంటే కొరాహ కుమారులు గీతాలు రాశారు మంచి గీతాలు రాశారు కదా కీర్తనలో కొరాహ యొక్క బ్యాచ్ మంచిది కాదు కదా మరి మంచివారు కానప్పుడు మంచి గీతాలు ఎలా రాశారు అర్థమైందా మంచివారు కానప్పుడు మంచి గీతాలు రాశారు ఒకవేళ రాస్తే చచ్చిపోయారు అప్పుడు మరి అప్పుడు రాస్తే తర్వాత కీర్తన గ్రంథంలోకి ఎలా వచ్చాయి అప్పుడు ఆయన చెప్పిన క్వశ్చన్ ఏంటి ఆన్సర్ ఏంటంటే వారు బ్రతుకుండి బాగున్నప్పుడు రాశారు ఆ కీర్తనలు ఈ కీర్తన గ్రంథంలో పెట్టారు మోసే బ్రతుకున్నప్పుడు రాసిన కీర్తనలు కీర్తన గ్రంథంలో ఎలా పెట్టారు కొరాహ కుమారులు బ్రతుకున్నప్పుడు బాగున్నప్పుడు రాసిన కీర్తనలే కీర్తన గ్రంథంలో పెట్టారు బాగుందా ఆన్సర్ బాగాలేదన్నవాళ్ళు ఏం బాగుంటే చెప్పండి బాగు బాగాలేదట బాగుందా లేదా ఆన్సర్ చదవకపోతే బాగానే ఉంటుంది చదివే అనుకోండి అక్కడ ఒక్క క్వశ్చన్ కాదు డెబ్బై క్వశ్చన్లు వస్తాయి అర్థమవుతుందా ఎందుకు ఈ పాయింట్ నొక్కుతున్నా అంటే ప్రిన్సిపల్ ఆయన ఆయనకి బైబిల్ అంతా తెలియాలని రూల్ లేదు రెవరెండ్ ఆయన వ్యక్తికి బైబిల్ అంతా తెలుస్తుందని మనం ఎప్పుడు అనుకోకూడదు దేశ విదేశాల్లో తిరుగుతున్న బోధకుడు ఇతనికి బైబిల్ అంతా తెలుసు అని ఎప్పుడు అనుకోకూడదు పలానా వ్యక్తికి బైబిల్ అంతా తెలుసు అని ఎప్పుడు అనుకోకండి ఎవరికి తెలియదు మన ఎవరికి బైబిల్ అంతా తెలియదు ఒక విషయం చెప్పినా చచ్చిపోయేంత వరకు పూర్తిగా బైబిల్ ఎవరికి తెలీదు ఇంకా ఏదో ఉండే చచ్చిపోతాం కాకపోతే మనం రక్షింపబడడానికి ఏసు నామాన్ని ఒప్పుకొని మన పాపాలు కడుక్కుంటే పరలోకాన్ని కరహత కానీ బైబిల్లో చాలా మ్యాటర్ ఉంటుంది దేవుని యొక్క ఉనికిని తెలుసుకోవడానికి అవన్నీ తెలుసుకోవడానికి ఆయు సరిపోదండి ఇటు అంత పెద్దది అంటే నిజానికి బైబిల్ ఇచ్చిన సర్టిఫికేట్ లేదు ఇంట్రడక్షన్ ఏంటో తెలుసా బైబిల్ అంతా అంట మెల్లనైనా గుసగుసే అర్థం కావట్లేదంటే ఇంక డైరెక్ట్ మాట్లాడితే ఏమర్థమవుతుంది చెప్పండి దేవుని గురించి అంటే బైబిల్ అంతా ఏంటి గుసగుస చిన్నగా చెబుతున్న మాటలు అంటారు మరి పెద్ద ప్రసంగం చేసింది అనుకోండి బైబిల్ దేవుని గురించి అర్థమవుద్దా అర్థమవుదమ్మో బైబిల్ చాలా గొప్పది అనమాట అందుకే దేవుడు అంటాడు రే మీ తలంపులు వేరు నా తలంపులు వేరు ఒకవేళ మీరు నన్ను అంచినా వేయాలనుకుంటే నువ్వు కింద ఉన్నావు నేను పైన ఉన్నాను భూమికి ఆకాశానికి ఎంత లోతుందో 
అంత వ్యత్యాసం ఉంటుంది నేను తీసుకునే నిర్ణయానికి కాబట్టి మీరు సరిపోరు అని అంటాడు బైబిల్లో దేవుడు ఎక్కువ రేజ్ అయిపోతున్నారు అనుకుంటే భక్తులు ఎలా పిలిచి నిలరా పైకి చూడు ఒకసారి ఏంటి బ్రో నక్షత్రాలు ఆ పక్కన చూడు సూర్యుడు చంద్రుడు నీ వల్ల వద్దా అంటే ఇంకేమంటే చెప్పండి సైలెంట్ అయిపోతాం యో బాలగా సైలెంట్ అయిపోయాడు నీ వల్ల వద్దా నువ్వు చెప్పగలవా చెప్పలేను దీని గుర్చే నువ్వు చెప్పలేనప్పుడు దీన్ని కలిగించిన నా గుర్చి నువ్వు సరిగ్గా చెప్పలేవు ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది అంటే సమాజంలో పూర్తిగా సైన్స్ తెలిసింది అనుకోండి భక్తి పరులం అయిపోతామంట అరకొరగా సైన్స్ తెలిసింది అనుకోండి నాస్తికులం అయిపోతామంట ఈ స్టేట్మెంట్ చెప్పింది ఎవరో తెలుసా ఆయనిస్టిన్ గారు చదువుకోండి కావాలంటే ఆయన ఇష్టిందన్న వ్యక్తి ఆయన అన్న మాటలు ఏంటంటే పూర్తిగా సైన్స్ తెలిస్తే పూర్తిగా దేవుని మీద ఆధారపడతామంట దేవుడు అంటే మనకు అర్థం అవుద్దంట అరకొరగా తెలిసింది అనుకోండి ఏమవుతామంట నాస్తికులం అయిపోతామంట ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు అందరూ ఎవరన్నమాట అరకొర బ్యాచ్ అన్నమాట పూర్తిగా ఏది తెలియదు పూర్తిగా తెలిసింది అనుకోండి దేవుడు ఉన్నాడు అని అర్థం అవుద్ది మహాభక్తులు అవుతామంట మహాజ్ఞాని ఐన్స్టిన్ అన్నాడు ఈ మాట కాబట్టి ఈ ఈ వృత్తాంతంలో మనకు వస్తున్న క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు కోరాహు ఏమయ్యాడు కోరాహు సంతతి వారు ఉన్నారా చెప్పండి చనిపోయారా చైర్ చేస్తే ఈ ద్వార పాలకుల దగ్గర కొద్దాం ఎందుకంటే ఈ ఇరవై ఆరు అధ్యాయం అంతా ద్వార పాలకులను కూర్చి ఈ ద్వార పాలకులలో ఎన్ని ద్వారాలు ఉంటాయని మనం సహజంగా చెప్పగలం నాలుగు నాలుగు ద్వారాలు ఉన్నప్పుడు నలుదిక్కులకి ఈ అధ్యాయంలో ఇంచుమించు నాలుగు వంశావళిలు మనకు కనబడతాయి ఈ ద్వారం దగ్గర ఈ వంశావళి ఉంటుంది అని చెప్పడానికి వీల్లేదు కానీ నాలుగు ద్వారాలు ఉన్న ఈ నాలుగు ద్వారాలకి నాలుగు వంశావళి మిలితమై ఈ డ్యూటీని నిర్వహిస్తూ ఉంటాయి మీకు అర్థం కావాలంటే ఇది ఒక్కసారి మీరు స్పీడ్గా చదవగలిగితే వద్దులేండి నేనే జంప్ చేస్తాను లాంగ్ జంపులు మొదటి వచ్చినలో మన కొరహు కనబడుతున్నాడు నాలుగు వచ్చిన చూడండి దేవుడు ఎబో దేదుమును ఆశీర్వదించి అతనికి కుమారులను దయచేసి నువ్వు నాలుగు వచ్చిన ఎవరు వస్తున్నారు ఎబో దేదోము ఈయన ఎవరు మొదటి వచ్చినలో కొరహు సంతతి కనబడుతుంది నాలుగు వచ్చినలో వేరొక వ్యక్తి కనపడుతున్నాడు పదవ వచ్చినలో చూడండి మొరారీలలో ఇదంతా ఈ అధ్యాయం అంతా ఎవరిని కూర్చంట మీ చెప్పండి మీరేదో నైట్ షిఫ్ట్ చేస్తున్నట్టు అయిపోకండి ద్వారపాలకులను కూర్చి ఇది షిఫ్ట్ డ్యూటీ ఇది ఏది ద్వారపాలకుల దగ్గర షిఫ్ట్ ఈ షిఫ్ట్ ఒకరి దిగితే మళ్ళీ నెక్స్ట్ షిఫ్ట్ ఒకరు ఎక్కాలి మిడ్ నైట్ ఉంటుంది ఎర్లీ మార్నింగ్ ఉంటుంది స్టార్టింగ్ షిఫ్ట్ ఒకటి ఉంటుంది ఇలా షిఫ్ట్ వేజ్ డ్యూటీస్ చేసేవారు ఈ షిఫ్ట్ డ్యూటీస్ చేసేవారిలో ఇంచుమించు ఎంత ఎన్ని తెగలు కనబడుతాయి మనకి సారీ ఎన్ని వంశవాళ్ళు కనబడుతున్నాయి నాలుగు వంశవాళ్ళు ఇప్పుడు మనం ఎన్ని చూసాము మూడు చెప్పండి ఒకటి కొరాహు ఎభోదేధోము మరారి మరారి మూ అడ్డే కండి అక్కడ మరారి మూ అడ్డే హర అనుకోండి ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళిపోతారు ఎక్కడికి పెళ్లి సోంకి అక్కడ ఒకటి ఇంచుమించు పద్దెనిమిది వచ్చిన చూడండి పదిహేడు వచ్చిన చూడండి తూర్పున లేవీలైన ఆరుగురును సహజంగా మనకు అక్కడ ముప్పై ఒకటి అధ్యాయం పద్నాలుగులో కనబడుతున్నారు ఎవరు లేవీలు మీకు కన్ఫ్యూజ్గా ఉంది కదా మీకు జోక్ చెప్తాను కన్ఫ్యూజ్ అవుతాయి మా వాడు వచ్చేటప్పుడు బుల్లి రాలేదా వాడి మీద ఒక జోక్ ఉందండి శనివారంకి సంబంధించి కొంచెం నవ్వుకుంటే అప్పుడు వెళ్దాం వాడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా నన్ను తీసుకెళ్ళి వాడు అప్పుడు ఎయితో నైన్త్ అనుకుంటాను ఓ రోజు తీసుకెళ్ళకండి వెళ్ళాడు నేను స్కూల్కి వెళ్ళిపోయాను సీడీ ప్లేయర్ బాగా చేయించడానికి అప్పట్లో వాళ్ళ దగ్గర సీడీ ప్లేయర్ ఉంటుంది అప్పట్లో సీడీ ప్లేయర్ వాళ్ళ దగ్గర ఉండదు బాగు చేయించడానికి వెళ్ళి బాగు చేయించిన తర్వాత టైం ఉందని ఎక్కడికి వెళ్ళాడు సినిమాకి వెళ్ళాడు టికెట్లు తీసుకోవడానికి రిలీజ్ సినిమా కదా టైం పడుతుంది అనేసి దీంతో పట్టుకెళ్తే ఇది ఏమైపోయి మళ్ళీ బాగు చేయించలేవని వీడికి అది తెలుగు తెరలు ఎక్కువైపోయి పక్కన ఇంకోటి కప్పు చెప్పాడు వాడు ఎవడు వీడు ఫ్రెండ్ కాదు వీడికి తెలిసిన వాడు కాదు ఎవడ కాదు భయ్య ఇది చూడు భయ్య మన ఇద్దరికి టికెట్లు తెస్తానని చెప్పి వెళ్ళాడట ఆడు డబ్బులు ఇచ్చాడు ఈడు వెళ్ళి టికెట్లు తీయడానికి వెళ్ళాడు ఇచ్చింది ఎంతో వంద యాభై అంది ఇచ్చుంటాడు చూశాడు యాభై రూపాయలు పోతే పోయాయి ఎంత వచ్చింది 
రెండు వేల రూపాయలు డీవీడీ లేదు వచ్చింది ఈ వెళ్ళి టికెట్లు తీసుకున్నాడు వచ్చి తిరిగి వచ్చేసరికి డీవీడీ లేదు వాడు లేడు మీకు అర్థమైందా డీవీడీ పేరు లేదు వాడు లేడు ఇద్దరు లేకపోయేసరికి అటు టికెట్లు తీసి సినిమా చూడాలో తెలీదు ఇంటికి పోవాలో తెలీదు ఏం చేయాలో తెలీదు దిక్కు మొక్కు లేక చివరిగా టికెట్లు అక్కడే సింపేసి ఇంటికి వచ్చి గోడ ఉండే అప్పుడు కొత్తగా మా బిల్డింగ్ కట్టారు గోడ మీద రాస్తున్నాడండి శనివారం శని శనివారం అంట శని అంట ఏ రా అంటే అటు సినిమా చూడలేకపోయాడు ఇటు డీవీడీ పోగొట్టేసుకున్నాడు అప్పటి నుండి అడిగి శనివారం అంటే శని శని అది ఎప్పుడు చూసిన నవ్వు వస్తుందండి అలాగా మీరు శనివారం వచ్చేసరికి ఏమనుకుంటున్నారు శనివారం అనుకోగలరు స్టడీ క్లాస్ శని కాదండి సబ్జెక్ట్ లోతుకు వెళ్దాం ఓకేనా ఇచ్చిమించు ఈ ఇరవై ఆరు అధ్యాయంలో నాలుగు వంశావళ్ళు కనిపిస్తున్నాయి నాలుగు వంశావళ్ళు ఈ నాలుగు వంశావళ్ళలో ఫస్ట్ మనకి ప్రశ్నతో పరిచయం అవుతున్న వ్యక్తి కొరాహు ఈయన కూర్చెళ్దాం నిర్గమాక నిర్గమాకాంటం క్షమించిన సంఖ్యాకాంటం పదహారవ అధ్యాయం సంఖ్యాకాంటం పదహారవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చి నేను చూద్దాం సంఖ్యాకాంటం పదహారవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చి ఉండండి లేనికి మూని మనవుడును కహతకు మనవుడును ఇసారు కుమారుడకు కోరాహు లిస్ట్ చెప్పాడు చూడండి కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్కి ఎంతమంది వెళ్తున్నారు చాలామంది వెళ్తున్నారు బ్లడ్ రిలీజన్ చేయగలిగిన వాళ్ళు చెప్పండి ఏమవుతాడు రక్త సంబంధాన్ని అంచింది చేయగలిగితే మోసేకి అహరోనికి కొరాహు ఏమవుతాడు బ్లడ్ రిలీజ్ బైబిల్ అన్నీ ఉంటాయి చిన్నాన్న కొడుకు ఎవరు అలైపి రెడ్డి మీకు అర్థమవుతుందా కొరాహు అహరోనికిని మోసేకిని పినతండ్రి కొడుకు చిన్నాన్న కొడుకు ఎవరు కొరాహు ఒక్కసారి నిర్గమాకాండం కలుద్దాం మరలా వద్దాం ఇక్కడికి నిర్గమాకాండం ఆరాధ్యాయం నిర్గమాకాండం ఆరాధ్యాయం పదహారు వచ్చి ఉండండి నిర్గమాకాండం ఆరాధ్యాయం పదహారు వచ్చి ఉండండి లేవి మూల పురుషుడు ఎవరికి అహరోనికి కొరాహుకుని అహరోణ తండ్రికి మోసే తండ్రికి కొరాహు తండ్రి కూడా మూల పురుషుడు ఎవరు లేవి కొంచెం ఆలోచ కొంచెం ఆలోచించడం ప్రయత్నం చేయండి లేవి అహరోణ మోసేలకు తండ్రి ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన పేరు ఏం పేరు అమ్రాము అవునా ఈ అమ్రాముకి కొరాహు తండ్రి ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయనకి మూల పురుషుడు ఎవరు మూల పురుషుడు అంటే తాత ఎవరు లేవి అంటే లేవి నుండి విడిపోయిన వారే కొరాహు సంతతి వారు లేవి నుండి విడిపోయిన వారే అహరోన కానీ మోసే దగ్గర నుండి వచ్చిన ఆ లేవి వంశావళి వంశావళి ఎప్పుడు ఎలా కంటిన్యూ అవుతుంది చెప్పిన జ్యేష్ఠుని బట్టి వంశావళి కంటిన్యూ అవుతుంది జ్యేష్ఠ కుమారుడు ఎవడైతే ఉన్నాడో పెద్ద కుమారుడు వాడిని బట్టి ఆ వంశం కంటిన్యూ అవుతుంది ఇక రెండో వాడు మూడో వాడు వచ్చిన తర్వాత మరలా అక్కడ నుండి వంశం వేరైపోతుంది మూలం ఒక్కటే మూలం లేవి ఆ తర్వాత వీరు వీరు కుటుంబాల బట్టి విడిపోయిన తర్వాత మరలా వీరి యొక్క జాతి వీరి యొక్క వంశంగా పిలువబడతారు ఈరోజు కొంచెం కష్టంగా ఉంది కదా క్లాసు కష్టంగా ఉన్న తప్పదు మరి వినండి ఓకే అదే వచ్చిన జరుగుతాం కిందకి లేవి కుమారుల పేర్లు వారు వారు వంశావళులు చొప్పున ఏవే వనగా గిల్సోను కాహాతు గుర్తుపెట్టుకున్న పేర్లు కాహాతు పెరారి లేవి గెరుసోను కుమారులు వారు వారి వంశావళి చొప్పున లిబ్ని సిని కహాతు కుమారులు వచ్చాడు చూడండి అమ్రాము ఇషారు ఎబ్రోను ఉజ్జియలు కహాతు కహాతు నూట ముప్పై ఐదు మూడు ఏళ్ళు బ్రతికాను మెరారి కుమారులు మహాలి మూసి ఈయన కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవరు 
మేరాయరే కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే అందరూ ఒక దగ్గర నుండి వస్తున్నారు చూడండి అంటే ఇప్పుడు అమ్రాముకి తొమ్మిడో కాయన ఉన్నాడు ఎవరు అక్కడ ఉన్నాడు పద్దెనిమిది రోజుల్లో కహాతు కుమారులు ఎవరంట అమ్రాము ఇస్సారు ఈ ఇస్సారు కుమారుడే ఎవరు నమస్తే భయ్య అన్నాలి ఇప్పుడు మేము కొరాహు అంటే కొరాహు తండ్రి మూసే తండ్రి ఏమవుతారు అన్నదమ్ములు అంటే వీళ్ళిద్దరూ అన్నదమ్ములు బిడ్డలు అన్నమాట ఎవరు కొరాహుని మూసే ఇప్పుడు ఈ అన్నదమ్ముల బిడ్డలిద్దరు వచ్చి ఈ వృత్తాంతం జరుగుతుంది ఏ వృత్తాంతం అంటే దేవుని అగ్ని దిగిపోవడం నేల విడిపోవడం కొరాహు సంబంధులు అందరినీ నేల మృంగేయడం ఈ ఎందుకు మనం చదువుతున్నాం అంటే మనకు క్వశ్చన్ వచ్చింది ఏంటి కొరాహు కుమారులు ఎలా ఉన్నారు కొరాహు చనిపోయాడు కదా మరి చనిపోయిన కొరాహు అసలు ఏమయ్యాడో మనకు తెలిస్తే కొరాహు కుమారులు ఉన్నారు లేదు మనకి తెలుస్తుంది ఇదంతా ధ్యానించడానికి ఈ అడ్రస్లన్నీ చూడడానికి ఈ పదహార అధ్యాయం వచ్చాం మనం చూడండి ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా పదహార అధ్యాయం మొదటి వచ్చిందండి లేవీకి ముని మనవుడును నిజంగానే ముని మనవుడు అంటే ఇప్పుడు నేను చూపించిన రెఫరెన్స్ ఎక్కడ ఆ నిర్గమాకాండం కెళ్ళి ఒక్కసారి మీరు లెక్కలేయగలిగితే నిజంగానే ముని మనవుడు కరెక్ట్ జరిగిపోద్ది ఈసారు కుమారుడు కోరాహు రూబేణీలలో ఏలియాబు కుమారులైన ఎవరిలోను గుర్తుపెట్టుకుని ప్రతిది జాగ్రత్తగా పట్టుకోవాలి రూబేణీలలో అంటే ఎవరెవరు టైఅప్ అవుతున్నారు కొరాహు సంతతి వారును కొరాహును సంతతి కాదు కొరాహును కొరాహుతో పాటు రూబేణీలు అంటే ఎవరు ఇస్రాయేలికి జ్యేష్ఠుడు ఉన్నాడు కదా పెద్ద ఆయన రూబేణి పెద్ద కుమారుడు ఆయన నుండి వచ్చిన సంతానమును ఒకటి అవుతున్నారంట దేని మీదకి ఏం చేయడానికి మోసే మీద తిరుగుబాటు చేయడానికి అర్థమవుతుంది ఈయన ఎలా చచ్చిపోయి తెలియాలంటే అక్కడ విషయం ఏం జరిగిందో తెలియాలి అందుకే పరిశీలిస్తున్నాం మరో చదువుతాం రూబేణీలలో ఏలియాబు కుమారులైన దాతాను అభిరాములు పేలేపు కుమారుడైన ఓనను యోచించుకొని ఇస్రాయేరియల్లో పేరు పొందిన సభకులను సమాజ ప్రధానులైన రెండు వందల యాభై మందితో మోసేపు ఎదురుగా లేచి మోసే అహరణులకు విరోధముగా పోగుపడి మీతో మాకిక పని లేదు ఈ సర్వ సమాజంలోని ప్రతి వాడును పరిశుద్ధుడే యహోవ వారి మధ్యన ఉన్నాడు ఆర్గ్యుమెంట్ చూడండి ఎలా ఉందో మోసే మీద తిరుగుబాటు చేశారంటే ఎవరు చిన్నాన కొడుకు ఎవరు కొరాహు కొరాహుతో కొంతమంది టైఅప్ అయ్యారు ఎవరు సమాజంలో ఉన్న ప్రధానులను రూపైన సంతతి వారు కొంతమంది ప్రముఖులను వీరంతా కలిస్తే ఇంచుమించు ఇందులో ఒక కనబడ ఒక ఫిగర్ ఉంది ఎంత రెండు వందల యాభై మంది ఈ రెండు వందల యాభై మందిని కలుపుకొని ఇప్పుడు మోసే మీద మాట్లాడుతున్నారు ఏమనంటే జాగ్రత్త చూడ వచ్చిన బాగుంటుంది మీలో మాకు మీతో మాకు పని లేదు ఈ సర్వ సమాజంలో ప్రతి వాడును ఎందుకు మాట్లాడినారు చెప్పండి ఎందుకు మాట్లాడినారు మీతో మాకు పని లేదన్న మాటకి అర్థాన్నిస్తూ మాట్లాడుతున్నారు ఏంటంటే యాజకులతో పని ఎప్పుడు ఎవడైతే పరిశుద్ధత లేదు ఆ పరిశుద్ధతను తెచ్చుకోవడానికి యాజకుల దగ్గరికి వెళ్ళి రక్త ప్రోక్షణ జరిగించాలి అవునా కదా అంటే మనిషి పరిశుద్ధుడు అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా యాజకులతో పని ఉంది అంటే యాజకుల దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే ఖచ్చితంగా బలి నైవేద్యాలు అన్నీ మోసే ఆహారం దగ్గరికి పట్టుకెళ్ళాలి అంటే ఇప్పుడు మనం ఎందుకు పట్టుకెళ్తున్నాం మనం పరిశుద్ధులం కాదు పాపాత్ములను ధర్మశాస్త్రం కూడా నేరస్థాపన చేస్తుంది కనుక మనం పరిశుద్ధత తెచ్చుకోవడానికి ఖచ్చితంగా ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి అప్పుడు మోసే ఆహారం దగ్గరికి వెళ్ళాలి కనుక నీ మీ దగ్గరకు వచ్చే పని మాకు లేదు ఇక మీతో మాకు పని లేదు ఎందుకంటే మీతో మాకు పని ఎప్పుడు మేము పాపాలు చేసినప్పుడు మీతో మాకు పని ఎప్పుడు మేము పరిశుద్ధులం కానప్పుడు ఇప్పుడు మేము అంత పరిశుద్ధులం ఇక మాకు బలి ఇవ్వాల్సిన అవసరతే లేదు చూసారా ఎంత దారుణం ఇప్పుడు యోహాన సువార్త ప్రకారం మనం పరిశుద్ధులు అనుకుంటే దేవుడిని ఏం చేస్తున్నట్టు 
అందుకే భూమి విడిచింది అగ్ని దిగింది బసవీపట్లం అయిపోయింది దేవుడిని అబద్ధకులు చేస్తున్నారు నీతిమంతుడు ఒక్కడును లేడు నీతిమంతుడు ఒక్కడును లేనప్పుడు ఆ నీతిని తేడానికి ఒక వ్యక్తిని దేవుడు నియమిస్తే అహరోని మూసేల్ని మీతో మాకు పని లేదు ఇదిగో మా స్ట్రెంత్ చూడు ఎంతమంది ఉన్నారు మంచి సెలబ్రిటీస్ ఉన్నారు ఎవరెవరు సమాజంలో ప్రధానులు ఉన్నారు వీళ్ళందరినీ కలుపుకుంటే మాకు ఒక ఫిగర్ ఉంది ఎంత రెండు వందల యాభై మంది ఇక నీతో మాకు పని లేదంటే ఏమంటాడు చూడండి ఈ సర్వ సమాజంలో ప్రతి వాడును పరిశుద్ధుడే యహోవ వారి మధ్యన ఉన్నాడు యహోవ సంఘం చూసారా ఆ పదం అప్పుడే వాడబడిందండి యహోవ సంఘం మీద మిమ్మల్ని మీరేల హెచ్చించుకొని చున్నారనగా మోసే ఆ మాట విని సాగులు పడను అటు తర్వాత అతడు కోరహతోను వారి సమాజంతోను ఇట్లనను తన వాడు ఎవడు పరిశుద్ధుడు ఎవడు రేపు రేపు ఎహోవ తెలియజేసి వాడినే తన సన్నిధికి రాని రాని రానిచ్చును ఆయన తాను ఏర్పరచుకుని వాణిని తన ఎద్దకు చేర్చుకుని ఇలాగ చేయడి కొరాహును అతని సమస్త సమూహమునైనా మీరును దోపార్తులను తీసుకుని వాటిలో అగ్ని ఉంచి రేపు యహోవ సన్నిధిని వాటి మీద ద్రోప ద్రవ్యము వేయుడి అప్పుడు యహోవ ఏ మనుషుని ఏర్పరచుకుని వాడే పరిస్థితుడు లేవి కుమారులారా మీతో నాకు ఇక పని లేదు మరియు మూసే కోరాహతో ఇట్లను లేవి కుమారులారా వినుడి తన మందిరపు సేవ చేయుటకు యహోవ మిమ్మును తన ఎద్దకు చేర్చుకున్నట్టు మీరు సమాజం ఎదుట నిలిచి వారి చేయవలసిన సేవ చేయనట్లు ఇస్రాయేల దేవుడు ఇస్రాయేల్ సమాజంలో నుండి మిమ్మల్ని వేరుపరచుట మీకు అల్పముగా కనబడిన అని చెబుతూ 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 వచ్చి పదిహేను వచ్చిన ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత అతను పదిహేను వచ్చినలో అందుకు మోసే మిక్కులు కోపించి నీవు వారి నైవేద్యములను లక్ష్య పెట్టకము దేవునితో చెబుతున్నాడు ఒక్క గాడిద నేను వారి వద్ద నేను తీసుకునలేదు వారిలో ఎవనికి నేను ఆని చేయలేదని యహోవ యుద్ధ మనవు చేసిను పదహారు జాగ్రత్త మరియు మోసే కొరహతో నీవును నీ సర్వ సమూహమును అనగా నీవును వారును అహరోనును రేపు యహోవ సన్నిధిని నిలవలేను బాగా పట్టుకోవాలి అక్కడ అహరోనుతో మోసే సారీ కోరాహుతో మోసే మాట్లాడుతూ ఇది ఇంత సిస్టమ్ చేస్తున్నావు కదయ్యా నువ్వు ఏదో పరిస్థితులు నీకంటూ మరలా ప్రధాన యాజకులు నీకంటూ మరలా ఉపదేశకులు నీకంటూ ఒక వర్గాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నావు బాగానే ఉంది అసలు నువ్వెవరో నేనెవరో తేలిపోవాలంటే ఎవరు పరిశుద్ధిలో తేలిపోవాలంటే రేపు రా డిబేట్ పెట్టేసుకుందాం ఎక్కడ దేవుని సమకంలో అక్కడికి వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఏం చేయాలంటే దివిటీలు దోపార్తులను పట్టుకుని అగ్ని చేద్ద ఆ పట్టుకుని వచ్చినప్పుడు దేవుడే జడ్జిమెంట్ చేస్తాడు ఎవడు ఉండాలో ఎవడు పోవాలో ఉన్నవాడు పరిశుద్ధుడు దేవుడే పరిశుద్ధుడిగా చేసిన వ్యక్తి అంటే దేవుడికి అడిగితే పరిశుద్ధుడు మనం మనల్ని మనం పరిశుద్ధుడిగా చేసుకోలేం కొత్త నిబంధన కూడా అదే చెబుతుంది పరిశుద్ధులైన సంఘం అనకు ఎలా పరిశుద్ధులు సహజంగా పరిశుద్ధులమా కాదు క్రీస్తు రక్తము చేత పరిశుద్ధులు అప్పుడు దేవుడు ఎలా పరిశుద్ధులుగా కొనియాడేవాడు ఎలా గుర్తించేవాడు దేవుని యొక్క నియమ నిబంధన ప్రకారం రక్త ప్రోక్షణ జరిగిన వ్యక్తిని దాన్ని అంగీకరించి పాపాన్ని ఒప్పుకున్న వ్యక్తిని పరిశుద్ధుడిగా అనేవాడు అదే అన్నాడు మోసే రేపు తెలుసుకుందాం నువ్వు పరిశుద్ధుడువు మేము పరిశుద్ధులము నీ వర్గం ఉంటుందో మా వర్గం ఉంటుందో రేపు రెండు అన్నాడు వచ్చిన తర్వాత అంటున్నాడు ఆ పదహారో వచనంలో మనకు చాలా అవసరమైన మాట కొరహతో నీవును నీ సర్వ సమూహమును ఎవరంట నీవును నీ సర్వ సమూహమును నీవును నీ సర్వ సమూహమును నీవును నీ ఇంటి వారును అని ఉంది అక్కడ లేదు 
ఎవరు సర్వ సమూహము ఆ మొదలు రెండు వచ్చిన వాళ్ళు కనబడుతున్నాయి రూబేన సంతతి నుండి కొంతమంది వచ్చారు సమాజంలో ఉన్న అధిపతుల నుండి కొంతమంది వచ్చారు ఇంచుమించు రెండు వందల యాభై మంది ఫిగరు మిగిలిన వ్యక్తులను అందరినీ కలుపుకుంటే కొరాహు ఒక సమూహాన్ని తయారు చేసుకున్నారు నీవు నీ ఇంటి వారు నీ సమూహం అని లేదు అక్కడ నీకు అర్థమవుతుందా నీవు నీ ఇంటి వారు నీ సమూహం అంటే నీవు నీ ఇంటి వారు అనడం లేదంటే ఇతను క్రూరమైన ఆలోచనకి సంధ్యాసి బలికి వెనక తిరగలేదు ఎవరు కొరాహు భార్యను అతని కుమారులను క్రూరుడు ఎవరు కొరాహు మాత్రమే అతని ఇంటి వారు కాదు ఎందుకంటే అతను క్రూరమైన ఆలోచనకి ఓటేయలేదు ఎవరు కొరాహు భార్య అతని కుమారులు చూద్దాం రెఫరెన్స్ అంటే నీవును నీ సమూహమును అంటున్నాడు అంటే నీవు నువ్వు ఏర్పాటు చేసిన వర్గం నీ ఆలోచన ప్రకారం నడుస్తున్న వారు వీరందరినీ కూర్చి చెబుతున్నాను అంటున్నాడు నీవును నీ సమూహమును నీవును వారును ఆహరం ఆహరోను రేపు యహో సన్నిధిని నిలవను మీలో ప్రతి వాడును తన తన దోపార్తిని తీసుకొని వాటి మీద దోప ద్రవ్యము వేసి ఒక్కొక్కడు అని చెప్పుకుంటూ వస్తూ ఇరవై రెండో వచ్చిన చూడండి వారు సాగిలో పడి సమస్త శరీరాత్మలకు దేవుడైన దేవ ఈ ఒక్కడు పాపం చేసినందుకు ఈ సమస్త సమాజం మీద నీవు కోపడుదువా ఎవడు పాపం చేస్తుంది ఈ పాపాన్ని అన్నిటికీ మూలం ఒకడు ఉంటాడు ఎవడు వరో ఈ ఒక్కడు వీళ్ళందరికీ లేనిపోయినంత ఎక్కిన చేసింది ఎవడు కొరహు ఈ ఒక్కడి వలన వీరందరినీ లేపిస్తావు ప్రభు అయినా సర్వ శరీరుల మీద నువ్వే అధికారం ఈ విషయంలో ఆయన మాట్లాడడానికి నాకు అధికారమే లేదు కనుక ఈ తప్పు అంతటికే కారణం కొరాహు ఈ తప్పుకి మేము వెనకున్నాం అని నిలబడుతున్న వ్యక్తులు ఆయన యొక్క సమూహం అని చెబుతూ ఇరవై ఏడు వచ్చిన చూడండి కాబట్టి వారి కొరాహు దాతాను అభిరాముల నివాస స్థలముల నుండి ఈ వ్యక్తులు ఎవరంటే మొదటి రెండు వచ్చిన వాళ్ళు కనబడుతుంటారు మనకి గుర్తుందా ఏం గుర్తుంది ఆ మొదటి రెండు వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నాయి కదా మొదటి రెండు వచ్చిన వాళ్ళు వచ్చిన వ్యక్తులు ఎవరెవరు ఇక్కడ చదువుతాము రూబేనీలలో ఏలియాబ్ కుమారులైన దాధాను వాళ్ళే మరలే ఇక్కడ వస్తున్నారు ఎక్కడ ఇరవై ఏడు వచ్చిన వాళ్ళు కాబట్టి వారు కొరాహు దాతాను అభిరాముల నివాసముల యద్ద నుండి ఇటు అటు లేచిపోక దాతాము అభిరాములను వారి భార్యలు జాగ్రత్త చూడండి వారి భార్యలు ఎవరి భార్యలు దాతాను అభిరాములు ఏ వంశం ఇది రూబేణుల వంశం ఆ వంశంలో ఉన్న వారి భార్యలు వారి పిల్లలు వారి కుమారులను వారి పసిపిల్లలను తమ గుడారముల ద్వారం యొద్ద నిలిచిరి అంటే ఎవరెవరు భార్య పిల్లలు వచ్చారు రూబేణుల యొక్క సంతానం నుండి వచ్చిన వారి భార్య పిల్లలు వచ్చారు ఎవరు భార్య పిల్లలు రాలేదు కొరాహును అతన భార్య సారీ కొరాహ భార్యను అతని యొక్క పిల్లలను రాలేదు ఇతను చేసే పాప కార్యాల్లో వీరు వెనకుండి ఓటేయలేదు మేము రామన్నారు మిగిలిన వారందరూ భర్తల వెనక నడిచారు భర్తల వెనక కూడా ఎప్పుడు నడవాలి తెలుసా నీతి కార్యాలు చేస్తున్నప్పుడు నడాలి ఇప్పుడు దుష్టుడు దుర్మార్గుడు అని తెలిసినా కానీ దేవుడు ఆజ్ఞ చెప్పాడు కదా వెనకే వెళ్తాం అన్నా అనుకో ఏమవుతుంది ముందు ఆడి నరికేస్తాడు ఆ తర్వాత నేనే నరికేస్తాడు అలాగే నరికేసాడు ఎక్కడ అపోస్తుల కార్యంలో ఎవరు వారు అననీయ సప్పేర ఆ దుష్టమైన దానికి ఆలోచన వచ్చింది తర్వాత ఈయన నడిచాడు ఇద్దరు ఏమైపోయారు భర్త వెనక కూడా ఎప్పుడు నడవాలంటే వాడి నీతి నిజాయితీ దేవుని అడుగు జాడలో నడుస్తున్నప్పుడు నడవాలి ఇటు దుష్టుడు అనుకోండి అన్ని విషయాలు వెనక్కి వెళ్ళాం అనుకోండి వెనక్కి వెళ్ళాం అనుకోండి వాడికి వచ్చే పనిష్మెంట్ కూడా ఎవరు వినపడుతుంది ఎందుకంటే వాడు ఆలోచనకు నువ్వు ఓటేస్తున్నావు కనుక అందుకే ఆ ఆలోచనకు ఓటేయలేదు ఎవరు కొరాహును చి అతని భార్యను చెప్పండి కుమారులను అతని కుమారులు అతని భార్య ఓటేయలేదు అంటే వారి భార్యలు వారి పిల్లలు ద్వారం ఉన్నది నిలబడ్డా అన్నారు ఎవరు భార్యలు అంటే రూబేణుల సంతతి నుండి వచ్చారు వీరు లేరు వారు ఉన్నారు అలా జరుగుతున్నప్పుడు చెబుతూ చెబుతూ వచ్చి పనిష్మెంట్ జరుగుతుంది చూడండి ముప్పై వచ్చినలో అయితే గో ఎహోవ గొప్ప వింత పుట్టించడం వలన 
భూమి తన నోరు తెరిచి వారిని వారికి కలిగిన సమస్తమును మృంగి వేసిన ఎడల వారి యహోవాను అలక్ష్యము చేశారని అంటే నిర్లక్ష్యం చేశారని మీకు తెలియను అతడు ఆ మాటలన్నీ చెప్పి చాలించగానే వారి క్రింది నేల నెరవిడిచిన అంటే భూకంపం వచ్చాను భూమి తన నోర తెరచి వారిని వారి కుటుంబములను కొరాహ సంబంధులందరినీ వారి సమస్త సంపాద్యమును మింగివేసిన కొరాహును కొరాహ సంబంధులందరును భూమి మింగివేసాను అగ్ని కాల్చివేసాను అంటే కొరాహు సంబంధులు అనగానే అందరూ ఎక్కడ పోకసేహరు ఇక ఇక్కడ కొరాహును కొరాహు సంబంధులు అందరూ అంటే కొరాహు సంబంధులు అంటే కొరాహ కుటుంబం కాదు ఆ మొదటి రెండు వచ్చిన వాళ్ళు వస్తున్నారు చూసారు ఎవరు ఆ రెండు వందల యాభై ఆ సమాజంలో ఉన్న ప్రముఖులు ఆ రూపైన గోత్రం నుండి వస్తున్న ఆ వారు ఉన్నారు చూసారు ఆ ప్రముఖులు వారందరూ కొరాహు యొక్క సంబంధులు కొరాహు యొక్క స సమూహము కొరాహుకు సంబంధించిన వర్గం వీరందరినీ కథం చేసింది అంటే ఈ పనిష్మెంట్లో లేదా ఈ ఘోరమైన కలిలో ఎవరు లేరు భార్య పిల్లలు లేరు ఇప్పుడు ఈ వివరణ మనకు బాగానే ఉంది దీనికి రెఫరెన్స్ ఉంటే కరెక్ట్గా ఉంటుంది ఒకసారి వెళ్దాం సంఖ్యాకాండం ఇరవై ఆరు అధ్యాయం సంఖ్యాకాండం ఇరవై ఆరు అధ్యాయం తొందో చూడండి కొరాహు తన సమూహములు పేరు పొందినవాడు యహోవాకు విరోధముగా వాదించినప్పుడు సమాజములో మోసే అహరోనులకు విరోధముగా వాదించిన దాతాను అభిరాములు వీరు ఆ సమో సమూహపు వారు మృతి పొందినప్పుడు అగ్ని రెండు వందల యాభై మందిని భక్షించినందునను భూమి తన నోర తెరిచి వారిని కొరాహ కుటుంబకులు అని లేదు చూడండి కొరాహును మృంగి వేసినందున వారు దుష్టాంతములయ్యి జాగ్రత్త ఈ రెఫరెన్స్ అయితే కొరాహు కుమారులు చావలేదు ఎందుకంటే ఆయనతో వీరు కలవలేదు అర్థమైందా ఎందుకు ఈ శిక్షణ వారి మీదగా తేలేదు ఎందుకంటే తండ్రుల దోషములను దోషములను పిల్లల మీదకి తేనన్నాడు ఇదే గ్రంథంలో చూడండి అదే ఇరవై ఆరు అధ్యాయం యాభై ఎనిమిదో వచ్చును అదే ఇరవై ఆరు అధ్యాయం యాభై ఎనిమిదో వచ్చును లేవీల వంశములు ఏమన ఏమనగా కొరాహీల వంశము ఒక రెఫరెన్స్ ఉంటుందండి ఎక్కడ కానీ సరే ఇదే అధ్యాయంలో ఇదే సంఖ్యాకాండంలో అంటాడు తండ్రుల దోషములను కుమారుల మీదకి తీసుకురాను ఇప్పుడు తండ్రి ఎవడు నిర్గమాకాండం పదహారు అధ్యాయం చూడండి ఒకసారి నిర్గమాకాండం పదహారవ అధ్యాయం ఎంత ఏడు అధ్యాయం ఏడు సంఖ్యాకాండంలోనూ ఉంటుంది ఉదయం చూశాను నేను సరే తండ్రుల దోషములను కుమారుల మీదకి తేడు తండ్రి ఎవడు కొరాహు కొరాహు కుమారుల మీదకి కొరాహు చేసిన తప్పుని తీసుకురాలేదు ఎందుకంటే ఆ తప్పులో వీరు పాలు భాగస్తులు కాలేదు అందుకే కొరాహు సంతతి వారు తర్వాత తరముల్లో ఏమయ్యారు బ్రతికే ఉన్నారు వారు కూడా ఒక సమూహముగా తయారయ్యారు తండ్రి నడిచిన అడుగు జాడల్లో అందరూ నడవలేదు నడవడు కూడా ఇప్పటికే 
దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఆహాజ నీచుడు ఇజికేయ ఉత్తముడు అంటే తండ్రిని బట్టి కుమారులు ఎలా ఉంటారు అనడానికి వీల్లేదు తండ్రి చెడిపోయిన వాడైనా కొందరు కుమారులు భక్తి కలిగిన వారు కాబట్టి తండ్రి తప్పు చేశాడు కనుక కుమారుల మీద కూడా ఈ శిక్ష పడుతుంది అనడానికి బైబిల్ ఎప్పుడు భాష్యం చెప్పలేదు చాలామంది ఆ భాష్యం చెబుతుంది అనుకునే ప్రజలందరికీ ఏముంటుందంట జన్మ పాపం ఉంటుందండి ఎవరు చెప్పారు అంటే ఆదాం మన పెద్దడు కనుక ఆదాము తప్పు చేసాడు కనుక అందరికి ఏమొస్తుంది జనమ బాబు అదే అనుకున్నాం అనుకోండి అదే రూల్ కరెక్ట్ అనుకున్నాం అనుకోండి ఇప్పుడు కొరాహ తప్పు చేశాడు ఎవరిని చంపేయాలి కొరాహ కుమారుని చంపాలి మరి ఎందుకు చంపేయలేదు ముప్పై నాలుగు ముప్పై నాలుగు అధ్యాయం ఏడు వచ్చిన ముప్పై నాలుగు అధ్యాయం ఏడు వచ్చిన ఆయన వెయ్యి వేల మందికి దోషమును అపరాధమును పాపమును క్షమించిన కానీ ఆయన ఏ మాత్రమును దోషులను నిర్దోషులుగా ఎంచగా మూడు నాలుగు తరముల వరకు తండ్రుల దోషమును కుమారుల మీదకిని కుమారులు కుమారుల మీదకిని రప్పించిన నేను ఇది ఇదేంటో తెలుసా ఇది మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఇప్పుడు మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ వేరే అయిపోలా టైం ఎంత అయింది పది పది చెప్పేస్తాను టూకీగా ఇదేంటంటే ఇది శరీర సంబంధంగా వచ్చే పనిష్మెంట్ ఏది పూర్తిగా అర్థం చేసేది కాదు ఇప్పుడు తండ్రి తప్పు చేశాడు అనుకోండి మీ క్వశ్చన్ అర్థమైంది ఇక్కడ రెఫరెన్స్ ఆపోజిట్ ఇక్కడ ఇప్పుడు వరకు వచ్చింది దానికి చెప్పకపోయినా బాగుండు ఇప్పుడు మళ్ళీ పదిన్నర అయ్యిలో ఉంది ఇప్పుడు ఇది ఎలా అంటే తండ్రి తప్పు చేశాడు అనుకోండి తండ్రి తప్పు చేస్తాడు కదా వాడు చేసిన తప్పుకి ఇప్పుడు దావీది తప్పు చేస్తాడు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ దావీది తప్పు చేస్తాడు దావీది చేసిన తప్పుకి ఆ తర్వాత శరీర సంబంధమైన శ్రమలు ఎవరికి కలిగాయి కుమారులు కలిగాయి కలిగే లేదా అంటే వా అతను చేసిన పనిష్మెంట్కి అతను చేసిన తప్పుకి ఆ పనిష్మెంట్ కంటిన్యూ అయింది ఎప్పటి వరకు అంటే పిల్లల 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 వరకు పిల్లల పిల్లల వరకు అంటే ఎందుకు ఇది కంటిన్యూ అవుతుంది నీచమైన దౌర్భాగ్యం పరిస్థితులు ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే వారు గుర్తు రావాలి ఇదిగో ఒకరోజు మా తండ్రి చేసిన తప్పుకి దౌర్భాగ్యం పరిస్థితిని మేము అనుభవిస్తున్నాం అక్కడున్నా వచ్చిన వేరు ఆ రెఫరెన్స్ వేరు ఆ సెక్షన్ వేరు అదేంటి ఇక శిక్ష ఆయన్ని శిక్షించి మొత్తానికి ఆడ జీవాన్ని తీసేసి ఎక్కడ పడేస్తులు తీసుకెళ్ళి నరకంలో అది చేయని అంటున్నాడు దేవుడు ఇక్కడ చెబుతున్నది ఏంటి ఇక్కడ చెబుతున్నది ఏంటంటే తండ్రులు చేసిన దోషాలు ఉంటాయి చూసారా ఆ దోషాలు ఇప్పుడు ఒక మనకు ఒక పది ఎకరాల పొలం ఉంది అనుకోండి తండ్రిగా నాకు నేను చేసిన తప్పు జులాయిగా తిరిగేసి మొత్తం సర్వనాశనం చేసేస్తే ఆ నష్టం ఎవరి మీద పడుతుంది ఎవరి మీద కుమారుల మీద పడుతుంది అంటే నేను చేసిన దోషం ఎవరి మీద పడుతుంది ఆ శ్రమ వారు అనుభవిస్తున్నారు ఆ తర్వాత తరాల వరకు వాడు చేసిన తప్పుని ఈ పిల్లలు గుర్తు రావడానికి మరలా దేవుడు వారికి అభివృద్ధి అనేది ఇచ్చేవాడు కాదు అది ఇక్కడ చెబుతున్నాడు ఈ వచ్చిన అది వేరు ఇది వేరు అక్కడ చెబుతున్నది ఏంటి తండ్రులు చేసిన తప్పును బట్టి కుమారుని నేను ఆత్మీయంగా నరకంలోనికి లేదా పూర్తిగా వాడి జీవంలోనికి శిక్షించను అంటున్నాడు అందుకే కొరాహు చేసిన తప్పును బట్టి కొరాహు కుమారుల్ని చంపలేదు నాకు అర్థమైందా అందుకే బ్రతుకున్నారు ఆ బ్రతుకున్న తరమే ఆ తర్వాత తరంలో అభివృద్ధి చెంది చెంది దావీది కాలంకి వచ్చేసరికి ఏమయ్యారు తెలుసా వారు దూర పాలకులయ్యారు గాయకులయ్యారు దేవాలయంలో విలువైన పనులు చేసే ఒక సమూహంగా తయారయ్యారు ఆ సంతతి ఆ సంతతి వారే గీతాలు కూడా రాసేవారు వారు రాసిన గీతాల కీర్తన గంధలు చాలా ఉంటాయి ఎగ్జాంపుల్గా ఒక గీతం చూద్దాం ఏ గీతం ఏ గీతం కొరాహ కుమారుల గీతం మీరు వెళ్ళ వద్దులేండి ఎనభై నాలుగు అధ్యయం మొదటి వచ్చిండండి అక్కడ చిన్న లెటరింగ్స్ ఉన్నాయి చూడండి చిన్నవి ప్రధాన గాయకునికి గాయకుడు అంటే ఎవరు సింగర్ సింగర్ అంటే ఎవరు గాయకుడు ఎక్కడ గాయకుడు ఎక్కడంటే మరి ఎక్కడ ఎక్కడంటే దేవాలయంలో గీతాలు పాడాలి మీకు అర్థమవుతుందా దేవాలయంలో 
అక్కడ జరుగుతున్నప్పుడు ఆ ఆవరణలో మోస యొక్క క్రమం నియమించిన ఆ క్రమములలో ఒక క్రమం ఉంది అదే గీతాలు పాడడం అంటే యూదులకి ఇస్రాయేళ్ళకి పాటలు పాడే సంస్కృతి ఉంది అందుకే ఒకరోజు పౌలు శీల ఏం పాడతారు పాటలు పాడతారు అందుకే పత్రికలు ఏమంటారు ఆత్మ సంబంధమైన కీర్తనలతోనూ పాటలతోనూ పద్యములతోనూ ఒకరిని ఒకరు హెచ్చరించుకోండి ఈ సిస్టమ్ ఎక్కడి నుండి వచ్చింది అక్కడి నుండి ఉంది అందుకే ఆ పాటలు పాడేవారు ప్రధాన గాయకునికి అంటే కొరాహు కుమారులు ఎవరు ఉండేవారు ప్రధాన గాయకులు ఉండేవారు బ్యాక్గ్రౌండ్ వాయిస్ ఇచ్చే గాయకులు కూడా ఉండేవారు అన్నమాట అందుకే చెప్తున్నాడు చూడండి అది చదువుతాముడు గిత్తి తన రాగం మీద పాడదగినది ఏంటిది చాలామంది ఈ కీర్తన గంధంలో కొన్ని కొన్ని ఉంటాయండి చాలా ఆ ఈ అనుకున్న చూసారు ఎప్పుడన్నా ఏంటండి అయ్యి అదేం భాష అనుకుంటారు అవి పాటలు పాడుతున్నప్పుడు మ్యూజిక్ సంబంధించిన కొన్ని గుర్తులు కొన్ని జోకులు ఉంటాయి చూసారా అది నా మీద పాడాలి నువ్వు యా మీద ఎందుకు పాడుతున్నావు అర్థమైంది గుర్తొస్తాయి అండి ఇలాంటి అంటే ఆ పాటలు అంటే ఈ ఈ రాగం మీద ఈ రాగం మీద ఈ లైన్ వెళ్ళాలి ఈ రాగం మీద ఈ లైన్ మాత్రమే దిగాలి అని సంగీతానికి కొన్ని గుర్తులు ఉంటాయి అలాంటి గుర్తులు ఒక గుర్తు కొన్ని గుర్తులే ఈ గిత్తీతు ఈ కంగారు అయిపోకండి దాన్ని చూసి ఆ టోన్ మీద పాడాలన్నమాట ఏ పాట ఈ ఎనభై నాలుగో పాట ఏంటది ఆ టోన్ నాకు తెలియదు అది ఏదో ఉంది అక్కడికి వెళ్ళిపోతే తెలుస్తుంది ఎక్కడికి ఆ సంస్కృతికి వెళ్ళిపోవాలి ఓకే ఆ రాగం మీద పాడదగినది రచయితలు ఎవరు చెప్పాడు అక్కడ కొరాహు కుమారుల కీర్తన ఈ రచయితలు ఎవరు అంటే కొరాహు కుమారులు చూడండి సైన్యములకు అధిపతి యహోవా నీ నివాసములు ఎంత రమ్యములు యహోవా నీ మందిర ఆవరణములు చూడవలనని నా ప్రాణము ఎంతో ఆశించుచున్నది అది సొమ్మ చెల్లిచున్నది ఇప్పుడు అర్థం అవ్వాలి సైకాలజీ కొరాహు కుమారుల్లో మొదటి ధనవృత్తాంతాల గ్రంథం ఇరవై ఆరో అధ్యాయం ప్రకారం ఆ ఇరవై అధ్యాయం మొదటి వచ్చి నుంచి ఏం చెబుతున్నాడు ద్వారపాలకులు ఆ లిస్టులో ఎవరు ఉన్నారు కొరాహ కుమారులు ఉన్నారు కొరాహ కుమారులు ఆ లిస్టులు ఉంటే వారి డ్యూటీ ఏంటి దేవాలయం దగ్గర ద్వారపాలకులు అంటే డోర్ కీపింగ్ అక్కడ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ఆవరణ ఉన్నప్పుడు వారు ఫీలింగ్స్ వ్యక్తం చేస్తున్నారు వారు ఎలా ఉండేవారంటే చెబుతున్నాడు చూడండి యహో మందిర ఆవరణంలో చూడవలనని నా ప్రాణం ఎంతో ఆశపడుచున్నది అది సొమ్మ చెల్లుచున్నది ఏమంటున్నారు చూడండి అంటే ఈ గాయకుడు ఈ గీతాలు రాసిన ఈ కొరాహ కుమారులు ఎక్కడో దూరంగా ఉన్నారు ఎక్కడో ఉండి ఈ గీతాన్ని రాస్తున్నారు అక్కడ ఉండి అంటున్నారు ఇదిగో మేము ఉద్యోగం చేస్తున్నప్పుడు ఆ దేవుని ఆవరణలో ఉండడమే మాకు చాలా బాగుంది ఆ భక్తి జీవితమే మాకు కావాలి అంటే వీరిని అడిగాం అనుకోండి స్విఫ్ట్ దిగిన తర్వాత కూడా ఇంటికాడ ఎందుకు ఉండలేదు భయ్యా నువ్వు ఓటీ ఎందుకు చేస్తున్నావు అంటే ఏమంటాడు నాకు అక్కడే బాగుంది అంటాడు ఎందుకంటే అది దేవుని సన్నిధి వారు డ్యూటీలు కూడా చేసేస్తారంట దేవుని సన్నిధిలో గడపడానికి వారి ఫీలింగ్స్ అదే అందుకే మనకు పదవ వచ్చిన చూడండి మంచి మాట ఉంటుంది నీ ఆవరణములో ఒక దినము గడుపుట ఎయ్యి దినముల కంటే శ్రేష్టము భక్తిహీనుల గుడారములలో నివసించుట కంటే నా దేవుని మందిర ద్వారమునద్ద నుండుట నాకు ఇష్టము చూడండి ఏమన్నాడు నా దేవుని మందిర ద్వారము నద్ద ఉండడం నాకు ఇష్టము అంటే ఈయన డ్యూటీ చేస్తున్నప్పుడు ఈయనకున్న పరవశించిపోయే మనసు ఏంటంటే దేవుని మందిరం దగ్గర ఆ కావల కాయడమే నా జీవితానికి పరమార్థం అంటున్నాడు ఈ గాయకుడు ఈ రచయిత చూసి ఎంత బాగుందో వారు ఆ డ్యూటీ చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఇదేం ఉద్యోగం అనుకోలేదు దేవుని ఆవరణలో చిన్న పని దొరికిన పరవశించిపోయేవారు ఎప్పుడు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి దేవుని పని ఏదైనా చిన్నదైనా మనకు అప్పగింపబడింది అనుకోండి దాన్ని చాలా ఆనందంతో చేయాలి ఏమంటున్నాడు ఒక దినం నీ దగ్గర నేను గడిపితే వెయ్యి సంవత్సరాల కన్నా ఏ దినంలా సంవత్సరాల వెయ్యి దినముల కన్నా ఎక్కువ చూసారా ఎందుకు ఆ మాట అన్నాడు దినం అనేది ఎందుకన్నా అంటే వారికి తరగతులు ఉండేవి ఏ తరగతులు మొదటి తరగతులు ఒకరు ఎక్కితే రెండవ తరగతులు ఒకరు ఏ తరగతులు స్విఫ్ట్లు 
నీకు అర్థం అవుతుంది మొదటి షిఫ్ట్ ఒకటి ఎక్కిన ఇంకో రెండో కూడా ఒకటి ఈ తరగతుల్లో ఈ టైమింగ్ కలుపుకుని మాట్లాడుతున్నారు ఒక దినం నీ దగ్గర నేను ఉద్యోగం చేస్తున్నాను అనుకోవట్లేదు నీ సన్నిధిని నేను గడుపుతున్నాను నా జీవం అసలు ఎద్దుకుందో నాకు అర్థం అవుతుంది తండ్రి నీ దగ్గర ఎప్పుడు ఉండిపోవాలనిపిస్తుంది అంటున్నాను ఇది కొరాహ కుమార్లు ఈ క్వశ్చన్ అడిగాడండి ఎవడు ఆ తామరాల్లో ఉన్నవాడు కొరాహ కుమార్ల కీర్తనలో అని ఉంది కదండి మరి కొరాహ కుమార్లు చనిపోయారు కదా అక్కడ మరి ఈ దేవరు రాశారంటే బాగున్నప్పుడు రాశారంట అర్థమవుతుందా బాగున్నప్పుడు ఆయన తక్కువ చేస్తున్నాను కదా కానీ చాలామంది పొరపాటు పడుతుంటారు ఎందుకంటే ఇలాంటి విషయాలు చదవలేనప్పుడు ఎవరైనా క్వశ్చన్స్ అడిగారు అనుకోండి ఇలా లేనిపోయిన అర్థాలతో కూడా సమాధానం చెప్పేస్తున్నా అవన్నీ మనకి ఎదురవ్వకూడదనే ఈ శ్రీనివారు తరగతుల్లో అన్నీ మనం టచ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం అర్థమైందా అందుకే భవిష్యత్తులో అన్నీ క్లియర్ అవుతుందని అన్నాను కానీ కొన్ని మనం మాట్లాడుకుని అన్ని బోర్డర్లో మాట్లాడుకుని ఇంకా లోతైన విషయాలు చాలా ఉంటాయి అవన్నీ మీరు వ్యక్తిగతంగా చదువుతున్నప్పుడు ఈ లైన్స్ మీకు అర్థమైపోయినాయి అనుకోండి మీరు ఇంకా లోతైన విషయాలు కలుస్తారు అదే మన తపన అందుకే పరిశోధన ఓకే ఇప్పుడు ఈ కొరాహ కుమార్ల కీర్తనలు కానీ కొరాహ కుమార్లు కానీ గాయకులు ఉన్నారు దూర పాలకులు ఉన్నారు దేవాలయంలో ముఖ్యమైన పనిని జరిగిస్తున్న వారు ఉన్నారు ఈ లిస్టులో ఉన్న వారందరినీ పరిచయం చేస్తూ రాస్తున్న ఆ ఇరవై ఆరు అధ్యాయం అదే ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమైపోవాలి ఇప్పుడు ఈ ముప్పై ఒకటి అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చిన ఏది రెండో దినోత్తాంతాల గ్రంథం ముప్పై ఒకటి అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చిన వాళ్ళు తూర్పు దిక్కున ఎవరున్నారు లేవీలు ఉన్నారు ఇప్పుడు లేవీలే ఉన్నారా అనడానికి ఆధారం ఉందా లేదు ఇంకా చాలామంది ఉన్నారా అనడానికి ఇరవై ఆరు అధ్యాయం కౌంటరు ఏ ఇరవై ఆరు అధ్యాయం మొదట దినోత్తాంతాల గ్రంథం ఇరవై ఆరు అధ్యాయం వాళ్ళు ఒక్కలే కాదు ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు ఆ దావిది క్రమం బబులోడు సెర ముందుకు వెళ్ళిపోయేంత వరకు ఈ క్రమం కంటిన్యూ అవుతూ ఉందని చరిత్ర చెబుతుంది మీకు అర్థమైందా ఇంక అర్థమైపోతే మరి ఇంకేం చేయలేదు మరి అందుకే ఒక రిఫరెన్స్ చూద్దాం మొదటి దినోత్తాంతాల గ్రంథం తొమ్మిది అధ్యాయం ఇక్కడ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది జాత చూడండి మొదటి దినోత్తాంతాల గ్రంథం తొమ్మిది అధ్యాయం పంతొమ్మిది వచ్చిన మరియు కొరాహు కుమారులకు కోరే కుమారుడైన అక్కడ వచ్చింది ఎవరు అక్కడ మర్చిపోయారా ఎక్కడ ముప్పై ఒకటి అధ్యాయం రెండో దినోత్తాంతాల గ్రంథం పద్నాలుగు వచ్చిన వచ్చిన ఆ వ్యక్తి పేరు ఏంటి కోరే ఎమ్నా కుమారుడైన కోరే అంతే కదా కోరే ఉన్నాడు నాన్న పేరు మర్చిపోకుని చెప్పు అక్కడ కోరే ఎక్కడెవరు కనబడుతున్నారు కోరే ఆయన ఈయన ఒక్కటే వేరు వేరా వేరు వేరు అన్నవారికి బహుమతి ఉండదు క్రీస్తు రెండవరు అక్కడ చెప్పండి ఆయన వేరు ఈయన వేరు ఎందుకంటే ఆయన లేవు ఇల్లు నుండి వచ్చిన వాడు ఈయన కొరాహ సంధ ఈజీగా తెలియాలి కొన్ని కొన్ని అంటే మీరు ఎందుకు పట్టుకోలేకపోతున్నారు చెప్పిన చెప్పిన తరగతులు మీరు ఇంటికి వెళ్ళి చదవడం లేదు నెక్స్ట్ అధ్యాయంలో ఏం రాబోతున్నాయో ముందుగా అధ్యాయం మీరు చదవడం లేదు ఇంకో విషయం చెప్పిన వ్యక్తిగతంగా మీకంటూ ఒక వ్యక్తిగతమైన బైబిల్ చదివి అలవాటు కూడా చాలా మందికి అందుకే చాలా విషయాలు అర్థం అవట్లేదు మీరు స్పీడ్గా ఉన్నారనుకోండి సబ్జెక్ట్ ఇంకా స్పీడ్గా వెళ్ళచ్చు మీ వల్ల స్లో స్లో స్పీడ్ బ్యాకర్లు వేసుకుని వెళ్ళాల్సి వస్తుంది తొమ్మిది అధ్యాయం పంతొమ్మిది వచ్చిన మరియు కొరాహ కుమారుడకు కోరే కుమారుడైన సల్లోమును వాని పెదరు నింటి వారును వాని సహోదరులకు కొరాహులను సేవా సంబంధమైన పని మీదను గుడారమునకు ద్వార పాలకులయ్యుండురి వారి పితరులు యహోవ పాలమునకు కావల వారై ఉండి ప్రవేశ స్థలములు కాయచుండు ఒక్కసారి సందర్భం పట్టుకోండి ఈ ద్వార పాలకులు ఎక్కడ దేనికి కావల కాయచుండురి గుడారమునకు అదేంటి ఇప్పుడు అర్థం అవ్వాలి ఎందుకంటే ఈ గుడారం అనేది కానంటే అప్పటికేం లేదు దేవాలయం లేదు ఎందుకు లేదు ఇక్కడ చెబుతున్న ఈ అధ్యాయం దావీదు ముందు వరకు కొన్ని పరిస్థితులు చెబుతున్నాయి అప్పుడే గుడారం ఉండేది 
నాకు అర్థమవుతుందా ఇంకో విషయం చెప్తాను ఈ మొదటి అధ్యాయం తొమ్మిది అధ్యాయం వరకు దావీద కాలం వరకు ముందు జరిగింది మాత్రమే అనుకోకండి అలా అనుకున్నారంటే మొత్తం కొలాప్స్ అయిపోద్ది ఆదాము దగ్గర నుండి బబులోను చెరకెళ్ళిపోయేంత వరకు ఈ తొమ్మిది అధ్యాయాలు చెప్పేస్తాడు అర్థం అవలేదా అర్థమయ్యేలా చూ ఒక రిఫరెన్స్ వద్దాం ఆరాధ్యాయం అదే గ్రంథం ఆరాధ్యాయం అదే గ్రంథం ఆరాధ్యాయం పదిహేను వచ్చిన మీకు ఆరాధ్యం మొదటి వచ్చిన ఎవరి కోసం చెప్తున్నాడు చూడండి లేవీ కుమారులు గిరిసోను కాహదు మేరారి మరలా మొదలెడుతున్నాడు కథ ఎక్కడి నుండి ఆ లేవీలు ఎవరెవరు వాళ్ళ మూల పురుషులు ఎవరు వారు ఎలా వచ్చారో చెబుతున్నాడు అలా చెబుతూ చెబుతూ వచ్చి పదిహేను వచ్చింది ఏమంటున్నాడు చూడండి యహోవ నిబుకత నజర ద్వారా యోధా వారిని ఎరుసలేమ్ వారిని సరగా తీసుకుని పోయినప్పుడు ఈ యహో జాదాకు చెరలోనికి పోయాను అంటే ఈయనకి తొమ్మిదో అధ్యాయం ఇంచుమించు దివృత్తాంతాల గ్రంథం రెండో దివృత్తాల గ్రంథంలో కనబడుతున్నది అంతా ముందే తెలుసు ఎవరికి రాస్తున్న వ్యక్తికి గ్రంథకర్తకి అంటే ఈ మొదటి అధ్యాయం నుండి తొమ్మిదో అధ్యాయం వరకు ఈ రెండో దివృత్తాంతాల గ్రంథంలో జరిగింది జరగబోయే ఆ చెరలో ఉన్న విషయాలన్నీ ఈయనకి ముందే తెలుసు అన్నమాట అందుకే ఆదాము దగ్గర నుండి మొదలు పెట్టి ఇంచుమించు అన్ని వంశావళిని కవర్ చేసేస్తాడు ఈ తొమ్మిది అధ్యాయుల్లో మీరు ఇంటికి వెళ్ళారు చదవండి ఆదాముని మొదలు పెడతాడు మొదటి అధ్యాయం కావాలని చూడండి డౌట్ వస్తే అక్కడి నుండి ఈ తొమ్మిది అధ్యాయం చివరి వచ్చిన వరకు అన్ని వంశావళ్ళు అందులో లేవీలు కొరాయిలు అందరినీ పట్టుకుంటాడు అన్ని ప్రముఖమైన వ్యక్తులను అందరినీ పరిచయం చేస్తాడు వారి యొక్క వృత్తిని కూడా చెబుతాడు ఆ వృత్తిని చెబుతున్న ఆ వచనమే ఈ పంతొమ్మిది వచ్చిన తొమ్మిది పంతొమ్మిది ఇది ఎప్పుడు జరిగింది ఈ పంతొమ్మిది వచ్చిన చెబుతున్న ఈ విధానాన్ని ఆ యొక్క రచనా శైలిని బట్టి చెప్పగలను ఇది ఎప్పుడు జరుగుంటుంది దావీదుకు ముందు వరకు ఎందుకంటే అప్పటికి దావీదు ముందు వరకు ఏముండదు గుడారం దావీదు తర్వాత ఏముండదు దేవాలయం అందుకే ఆ తర్వాత ఇవన్నీ పరిచయం చేసేసి పదవ వచ్చిన నుండి మరలా కథ ఎలా వచ్చిందో రెండో సమయుల గ్రంథానికి చివరి నుండి కలిపికి వస్తాడు అర్థమవుతుందా రెండో సమయుల గ్రంథం చివరిలో వదిలేస్తాడు ఏం వదిలేస్తాడు సౌలు యుద్ధానికి వెళ్తాడు సౌలు యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు ఒకడు వచ్చి చంపేస్తాడు సైనికుడు ఆ చనిపోయిన తర్వాత కథ ఏమైంది అన్నది చాలా వరకు అక్కడ ఆగిపోద్ది రెండో సమయుల గ్రంథం అక్కడ నుండి మరలా ఏమైంది కథ కామాస్ ఇవన్నీ మరలా కంటిన్యూ చేయడానికి ఇక్కడ నుండి వస్తుంది మరలా ఎక్కడి నుండి ఈ పద అధ్యయనం నుండి అక్కడ నుండి దావీదు సౌలు ఏమేవారు ఎవరెవరు రాజులు అయ్యారు అక్కడ నుండి మనకు పూర్తిగా రాజుల చరిత్ర ఇంచుమించు బబులోన వరకు తీసుకెళ్ళిపోతుంది ఆ బబులోన వరకు తీసుకెళ్ళిపోయే చరిత్రే ఈ రెండో దిన వృత్తాంతాల యొక్క వృత్తాంతం అంతా ఆ వృత్తాంతాలను కలుపుకుంటూ రాయబడిన ప్రవక్తల గ్రంథాలే మనం చూసే ముందు తరగతులు ఆమోసు మేక యష్యా చర తర్వాత చెరలో జరుగుతున్నది ఎరిమియా ఇంకా ఉన్నారు కదా నెహమ్యా చర తర్వాత యజ్రా చరనుడు బయటకు వస్తున్నప్పుడు ఇవన్నీ కలపబడిన గ్రంథాలు ఇవన్నీ ఇవన్నీ మనకు కనబడుతున్నప్పుడు ఇక్కడ పరిచయం అవుతుంది కొరాహ కుమారులు దూర పాలకులు వారు ఎవరెవరంటే మనకు లిస్ట్ కావాలంటే ఇంకా డెప్త్కి వెళ్తే అక్కడ తండ్రులు ఆ తండ్రులు ఏ వంశం నుండి వచ్చారు ఎలా విడిపోయారు అవన్నీ చెప్పుకుంటూ కొరాహ కుమారుల కోసం చెప్తున్నాడు ఇదే మనం చూసింది చాలా కొరాహ కోసం ఇంకా ఇంకెళ్దామా ఇంటికి వెళ్ళిపోదా ఒకసారి అక్కడ ముప్పై ఇరవై ఆ రాజ్యం మొదట దిన వృత్తాంతాల గ్రంథం ఎంత అవ్వలేదు టైం పదిన్నర అయింది అంతే మన టైం ఎంత ఆ టైం అయ్యాక వెళ్ళిపోతాం ఇరవై ఆ రాజ్యం మొదటి వచ్చిన దూర పాలకుల విభాగమున కూర్చున్నది కోరే కుమారుడైన కోరాహు సంతతివాడు జకరయ్య జ్యేష్ఠుడు ఎదువేలు రెండో వాడు అని చెప్పుకుంటూ చెప్పుకుంటూ వచ్చి చివరి మాట చూడండి ఆరో వాడును అని చెప్పుకుంటూ ఏడో వాడును అని చెప్పుకుంటూ అక్కడ ముగించేశాడు వీళ్ళంతా కొరాహు సంతానానికి మూల పురుషులు ఈ మూల పురుషుల నుండి వచ్చిన పిల్లల పిల్లలే దూర పాలకులు గాయకులు మిగిలిన మిగిలినవారు 
ద్వారపాలకులు ఎవరు అని డైరెక్ట్ అడిగేసాం అనుకోండి ఇక్కడ ఎప్పుడు ఎన్ని వచనంలో రెండవ వచనంలో ఈ కొరాహ నుండి కొంతమంది పెద్దలు ఉన్నారు ఆ పెద్ద మనుషుల పేరు నుండి వచ్చిన పిల్లల పిల్లలే ద్వారపాలకులు మిగిలిన పెద్దలు ఉంటారు అదే కొరా సంతంలో ఆరు ఒక్క వారి వారి పెద్దల వారి పిల్లలను బట్టి గాయకులు గాయకరాండ్లు ఇక మిగిలిన మిగిలిన పనులను బట్టి అందుకే ఈ పెద్దల పేర్లు మనకు చెబుతున్నాడు మనం చాలా విషయాలు బైబుల్ అనుకుంటే ఏంటండి ఈ పేర్లన్నీ అనుకుంటాం ఎంతో చూడండి ఆ పేర్లు చుట్టి ఎంత సబ్జెక్ట్ తిరుగుతుందో దేవుడు ఎందుకండి ఈ పనికి రాని ఇవన్నీ రాయించాడు అనుకుంటారు చాలామంది ఎందుకంటే నీకు అపనమ్మకం కలగకూడదు బైబిల్ ఎంత ఖచ్చితమైనదో ఆ వంశావళులు ఆ వ్యక్తులతో సహా పరిచయం చేసాడు మీకు నమ్మకం రానికి ఒక మాట చెప్తాను నేను 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 బాధపడింది ఒక విషయం చెప్తాను మనం ఎవరిని చూసి నేను ఎవరిని చూసి వాక్యం నేర్చుకున్నానో ఎవరిని బట్టి దేవుళ్ళోకి రావాలనుకున్నానో వచ్చానో ఇంకా నాతో పాటు ఉన్న సహోదరులు మేము ఎవరినైతే చూసి భక్తి నేర్చుకున్నామో వారు కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో పడిపోయారు ఆ విషయం మీకు కూడా తెలుసు వారు పడిపోయినప్పుడు వారు చేస్తున్న తప్పులన్నీ విడబడినప్పుడు చాలా రోజులు నిద్ర పట్టేది కదండి నిజం ఎందుకంటే అన్నీ వదిలి మనం వచ్చేసినప్పుడు మరలా మనం నమ్మిన వారు ఏ మాటలు విని మన దేవుళ్ళకి వెళ్ళాము వారే ఈ తప్పులు చేస్తున్నారంటే ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది నాకు నాకు అన్ని అడ్డ క్వశ్చన్లు వస్తాయి ఆ క్వశ్చన్ ఏంటో తెలుసా నిజానికి బైబుల్ రైటా లేదా వీళ్ళు ఏమైనా బిజినెస్ చేసేస్తున్నారా అర్థమైందా అప్పుడు అక్కడ ఉన్నవారిని ఒక వ్యక్తి ఫోన్ చేసి అడగాలనిపించదు ఎందుకు వాళ్ళ చేత దెబ్బ అయిపోయిన ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు ఆ వ్యక్తి నాకు తెలుసు ఆ వ్యక్తికి ఫోన్ చేసి అడగాలనిపిస్తుంది అన్నయ్య అసలు బైబుల్ కరెక్టా లేదా బైబుల్ అంతా వీరు చదివేసారు జ్ఞానులు కదా మనకు నేర్పించిన వారు వీళ్ళకి బైబుల్ అంతా చదివిన తర్వాత ఒక ఆన్సర్ వచ్చి ఉంటుంది బైబుల్ ఏమి లేదు దీన్ని అడ్డెట్టుకుని ఎలాగన్నా బిజినెస్ చేసి మనం ఎదిగిపోదామని ఏమన్నా చేస్తున్నారా అని అడగాలనిపించేది అండి నాకు ఎందుకు ఆ క్వశ్చన్ వచ్చేది నాకు ఎందుకు చూసా ఇది చదవ మనం ఎవరని చూసాం మనుషుల్ని వాక్యాన్ని చూపించే వారి యొక్క కేకలు ప్రసంగాలు చూసి వచ్చేసాం గ్రిప్ లేదు కనుక ఇప్పుడు వారే అలజడైపోయి అస్థిరులు అయిపోయారు కనుక వారిని చూసేసరికి భయంకరమైన క్వశ్చన్ వస్తుంది ఏంటంటే నిజానికి బైబుల్ రైటా లేదు వీరు బిజినెస్ చేస్తున్నారు ఒకవేళ వీళ్ళు బిజినెస్ చేసేస్తున్నారంటే మనం మోసపోతున్నాం మన టైం అంతా వేస్ట్ అవుతుంది ఈ పక్కన మనం ఎంజాయ్ చేయలేకపోతున్నాం దేవుళ్ళోని ఉండలేకపోతున్నాం వీరు చేసింది ఏంటి పెద్ద క్వశ్చన్ అండి అది అప్పుడు సేకర్ అనే ఒక మాట నాకు బాగా గుర్తు తమ్ముడు ఎవడో ఇది నిజం నువ్వు ఎవడికో ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నా అంటున్నావు ఇది నిజం వాడు అని చెబితే అప్పుడు నువ్వు దేవుడిని నమ్మితే అది భక్తి ఎలా అవుతుంది అన్నాడు కరెక్ట్ అండి అన్నమాట అతని పేరు కిషోర్ చేయలేదులేండి ఫోన్ చూసారా ఎంత పెద్ద కోసం చూస్తున్నాయి అందుకే ఇలాంటివి మనకు రాకూడదు మన భక్తి దృఢంగా ఉండాలి అంటే ఏముండాలి బైబుల్ మీద పట్టుండాలి అప్పుడు నేను చెడిపోయినా ఈడి చెడిపోయినా ఎవడ చెడిపోయినా ఎవరు చెడిపోరు మీరు చెడిపోరు అందుకే బైబుల్ ప్రతీదీ మనం నేర్చుకున్నాం అనుకోండి బైబుల్ నిజం బైబుల్ వెనుకున్న దేవుడు నిజం కనబడుతున్నాడు ఎలా పోయినా నిలబడ్డవాడికి డోక ఉండదు అందుకే ప్రతి విషయం నేర్చుకుందాం అప్పుడు నాలుగు వచ్చినాం నాలుగు అధ్యయ ఇరవై ఆరు అధ్యయం నాలుగు వచ్చినాం దేవుడు ఉభయ దేవుడు ఆశ్రోదించి కుమారులను దయచేసి నువ్వు ఎవరైనా ఒబేదేధోము ఈయన ఎవరు కోరాహం చూడడానికి అరగంట పట్టింది ఇప్పుడు ఈ దే దేవుని చూస్తే ఏమైపోతుంది అనుకోకండి మీరు ఏమైపోయినా ఆవిడ గుర్తుపెట్టుకోండి వదల మిమ్మల్ని నేను వదల అవ్వాల్సిందే చూద్దాం ఒకసారి ఒక్కసారి ఉభయ దేధోము కోసం వెనక్కి వెళ్దాం రెండో సమయల గ్రంథం ఆరాధ్యాయం రెండో సమయల గ్రంథం ఆరాధ్యాయం పదవచ్చు నుండి యహో మందసమును దావీద పురములోనికి తన ఎద్దకు తీసుకున్న లెక్క అదేలే ఆయన పర్యాయ పదం చెప్పాను కంగారేవు ఇత్తీయడకు ఉభయ దేదమి ఇంటి వరకు వచ్చాడు చూడండి ఎవరైనా ఆయన అడ్రస్ చెప్పాడు ఇత్తి ఇడగు ఇత్తి ఇడగు ఇత్తి ఇడగు ఉభయ దేదం ఇంటి వరకు తీసుకొని అచ్చడ ఉంచను యహో మందసము 
మూడు నెలలు ఇట్టీడలు ఉభయదేదోము ఇంటిలో ఉండగా ఉభయదేదోమును అతని ఇంటి వారందరినీ ఆశీర్వదించను గుర్తుపెట్టుకోండి ఇతను ఎవరు ఇత్తీడు ఇత్తీడు అంటే ఎవరు ఇస్రాయేల్ కానివారు ఇస్రాయేల్ కానివారు ఎవరు అన్యులు ఇక్కడ ఉన్న ఈ సందర్భంలో అన్యులు ఎవరు ఇత్తీడు అని ఒక అడ్రస్ వచ్చింది కదా ఆ ఇత్తీలే ఎవరో తెలుసా గాతీయులు గాతీలు ఎవరు గాతు పట్టణానికి చెందిన వాళ్ళు గాతు పట్టణం ఎవరిది ఫిలిస్తీన్కి ముఖ్య పట్టణాలు ఐదు ఉండేవి ఆ ఐదు పట్టణాల్లో ఒక పట్టణమే గాతుపట్నం ఆ గాతుపట్నంలో ఉన్న వారిని అందరినీ గాతీయులు అనేవారు ఆ గాతీయులు ఉండి వచ్చిన ఒక వ్యక్తే గిత్తీయుడు నాకు అర్థం ఉందా చూద్దాం రెఫరెన్స్ ఆ గాతుపట్నం నుండి ఈ గాతుకి దావిదికి కొన్ని అవినాభావ సంబంధాలు ఉన్నాయి ఉందా దావిది హీరో అవడానికి ఈ పట్నం నుండి ఒక ఇలా నచ్చాడు ఎవరు ఎవడు కట్టప్ప కాదు ఎవడు చెప్పండి గోలియత్తు వాడు వచ్చాడు అజానుబావుడు మహాబలశైలి వచ్చాడు గాతు పట్నం నుండి అంటే ఇది పిలిస్తీ ప్రాంతానికి చెందింది పిలిస్తీల ముఖ్య పట్నం ఒక ముఖ్య పట్నం అంటే అన్యులు ఆ అన్యుల ప్రాంతం నుండి ఒకరోజు ఎహో మందసం అక్కడ ఉండిపోతుంది ఎప్పుడు దావేదికి ముందు దావేదికి ముందు సౌలు పాలన తర్వాత ఆ దండయాత్రల తర్వాత మందసాన్ని తీసుకెళ్ళిపోతారు ఎక్కడికి పిలిస్తీలు తీసుకెళ్ళి దేవత గుళ్ళో పెడతారు కదా గుర్తుందా ఆ దేవత యొక్క ముక్కు చెవు గొంతు అన్నీ పడిపోతాయి ఆ తర్వాత దాని జోలికి ఎవడే వెళ్ళదు దాని పురావస్తు శాఖలో మ్యూజియంలు ఉంచినట్టు అలా ఉంచేస్తారు దేన్ని ఆ గుడిని గుళ్ళో ఉన్న మందసాన్ని అలా ఉండిపోతుందండి అలా ఉండిపోయిన దాన్ని మరలా తీసుకురావడానికి దావీది కాలం వరకు అది అలానే ఉండిపోతుంది ఓహో మందసం ఆ మందసాన్ని తిరిగి తీసుకొస్తుంటారు మహనీయుడు ఎవరు దావిది గారు తిరిగి తీసుకొస్తున్నా ఒకటి పెట్టేస్తున్నాను దేవుని పని చేసేస్తున్నాను అని ఓ డ్యాన్స్ చేసేసారు ఎవరు దావిది గారు తెచ్చేస్తున్నాను దేవుని పని చేసేస్తున్నాను అనుకున్నాడు తప్ప ట్రాక్ తప్ప అని అన్న సంగతి మర్చిపోడు ఏంటి ట్రాకు ఆ మందసాన్ని మోయాలంటే ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం లేవీలు మాత్రమే మోయాలి లేవీని కానీ ఒక యువకుడికి ఎత్తేస్తాడు ఎవరు సారీ ఆ పక్క నడిపించేస్తుంటాడు దావీదు ఆ నడిపిస్తున్నప్పుడు ఒకరోజు ఎద్దుల బండి అలా నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు గొయ్యి వచ్చిన తర్వాత ఆ గోతులు ఇలా పడేసరికి ఆ మందసం బండి మీద నుంచి కింద పడిపోతుంటుంది అప్పుడు ఈ యువకుడు వెళ్ళి ఏం చేస్తాడు మై హోనా అన్నాడు చేయడతాడు ఇంకేముంది ఇంకా చంపేస్తాడు ఎవరు దావీదు కాదు దేవుడు చంపేస్తాడు ఎందుకంటే లేవీలు చేయవలసిన పని నువ్వు చేసావు యువకుడు కానీ నీకు 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 తగదిది దావిదు కూడా తెలియాలని ఈ తెలియజేయడానికి అక్కడ యువకుడు చనిపోతాడు ఎప్పుడు భయపడిపోతాడు ఎవరు దావిది ఇంకా నాట్యం అనేది ఏం లేదు ఇంక గందరగోళం ఇంకంత ఏదో దేవుని తీసుకొద్దు అని నేను అనుకుంటే పట్టణాన్ని తీసుకెళ్ళి సౌఖ్యంగా ఉండదు అనుకుంటే సూర్యుని తీసుకెళ్ళి మనసాన్ని ఎత్తుకుని వస్తే ఇప్పుడు సూర్యులే చచ్చిపోతే దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఎవడి దగ్గర అది ముట్టుకుంటేనే ఎలా అయిపోయాడు అంటే ఇంట్లో పెట్టుకుంటే ఏమైపోతాను అందుకే నేను ఏమైపోయినా పర్లేదు పక్కడు పోతే చాలు అనుకుని ఎక్కడ వెళ్ళేసారు పట్టుకెళ్ళి ఆయనే ఈయన ఎవరు ఆయన పేరు ఉభయదేదు ఆయన ఇంట్లో పెట్టేసారండి దావి చూసారా ఎవరు ఆలోచించడు అంటే ఆడు పోయినా పర్లేదు ఆడు అన్యుడు కదా ఇంకా ఎదులా పోతాడండి సార్ దారం మార్గం మధ్యలో ఇల్లు కనిపించేసరికి అక్కడ ఎడ్డేశారు అక్కడ ఎడ్డేసినప్పుడు దేవుడు దావీదికి బుద్ధి రావాలని ఎవరిని ఆశ్రదించేస్తున్నాడు అప్పుడు అర్థమవుద్దు గురువు గారికి అమ్మో ఈ ఆశ్రదాలన్నీ ఈయనకి వెళ్ళిపోతే ఎలాగా అనేసి అప్పుడు ఏం చేస్తాడు మరలా మందసాన్ని తీసుకెళ్తాడు మరలా నువ్వు మనసాన్ని తీసుకెళ్లాలంటే నీ భయం పోవాలంటే నువ్వు ఎక్కడెట్టేసావు ఆ సంతానాన్ని నేను ఏం చేయాలి ఆశ్రదించాలి ఆ థాట్ ఆ జబాబు దావిదికి రావాలని దేవుడు ఆ సంతానాన్ని ఆశ్రదిస్తాడు అంటే అన్యుణ్ణి కూడా దేవుడు అన్యుడు కూడా దేవుడిని నమ్మితే దేవుని యొక్క వాగ్దానాలకు ఏమి అడ్డు ఉండవు నిజంగా అన్యుడు కానీ ఆ రోజు దేవుణ్ణి ఈ ఎవరిదేదోమ దేవుణ్ణి ఇది అపవిత్రమైనది ఇది నీచమైనది అని తోసేసాడు అనుకోండి ఆడికి పనిష్మెంట్ వద్దు నువ్వు అతను కూడా పనిష్మెంట్ వద్దును కానీ రాలేదంటే దావీది మీదను దావీది యొక్క మందసం మీద నెలక గౌరవం ఉంది ఆ గౌరవం నిలబెట్టుకున్నాడు కనుక ఆశీర్వాదం దక్కించుకున్నారు ఇప్పుడు చదవండి బాగా అర్థం అవుద్ది దేవుని మందసం ఉండుట వలన యహోవా ఉభయదేవే మీ ఇంటి వారిని 
అతనికి కలిగిన దాని అంతటిని ఆశీర్వదించుచున్నాడన్న సంగతి దావిదునకు వినబడగా దావిది పోయి దేవుని మందసమును ఉభయదేవి ఇంటిలో నుండి దావిది పురమునకు ఉత్సవముతో తీసుకుని వచ్చాను అంటే గాతు పట్టణస్తుల్లో ఉన్న ఇతను గాతు పట్టణానికి సంబంధించిన ఈ వంశానికి సంబంధించిన ఈ అన్యుడు ఆ తర్వాత దేవుని చేత ఆశీర్వదింపబడ్డాడు ఆ ఆశీర్వదం ఎలా ఉందంటే కుమారులు కుమారులు ఫల కుమారులు కుమారులు అభివృద్ధి చెందారు ఆ అభివృద్ధి ఆ తరంలో దావిది కాలానికి వచ్చేసరికి చివరికి ఏమయ్యారు తెలుసా దావిది పట్లను యహోవ పట్లను మంచి స్వామి భక్తి కలిగి ఉన్నారు ఎవరు ఈ గాతీయులు వీరు ఉన్నారు కనుకే ఈ తత్వం ఈ నైజు వీరికి ఉన్న ఉన్నది కాబట్టి దావిది ఏం చేశాడు తెలుసా అన్యులైనను దేవుని దగ్గర ద్వారపాలకులుగా నియమించాడు ఎందుకంటే ఆ రోజు వారి ఇంటి దగ్గర ఎట్టినప్పుడు దేహో మందసాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా తీశారు గౌరవింపబడ్డారు దేవుని చేత ఆశీర్వదింపబడ్డారు కనుక ఈ తెగను నేను వదలకూడదు అనుకున్నాడు ఎవరు ఎవరు దావిదండి దావిదు వెళ్ళిపోదాం అన్నోళ్ళు చేయొద్దండి ఓటింగ్ బట్టి పార్లమెంట్లో తీర్మానం చేసి వెళ్ళిపోదు వెళ్ళిపోదా దూరపాలకు లాగబట్టి వెళ్ళిపోదాం ఓకేనా దూరపాలకులు ఒక ద్వారం అవ్వలేదండి ఇంకా మూడు ద్వారాలు ఉన్నాయి అనుకుంటున్నారు కదా అయిపోతుంది ఇంకెంతమంది ఉన్నారు ఇంకిద్దరే ఉన్నారు లేవి ఇంకెలాగ తెలిసిన వ్యక్తి అతని కోసం పెద్ద ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు నెక్స్ట్ వీక్ ఇంకొక్కడే ఉన్నారు ఎవరు మెనారి ఆయన చూసి వెళ్ళిపోద్దాం ఈయన ఒక్కసారి చూసి వెళ్ళిపోద్దాం రెండో సమయల గ్రంథం రెండో సమయల గ్రంథం పదిహేనవ అధ్యాయం రెండో సమయల గ్రంథం పదిహేనవ అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చు నుండి దావీదునకు వర్తమానము రాగా ఏం జరుగుతుంది సందర్భం అందుకే పదమూడవ వచ్చు నుండి చూసాం అబ్సాలోమ పక్షమున్న ఇస్రయేలు వారును మిగిలిన ఇస్రయేలు ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్న జనులను అబ్సాలోమ పక్షమున వెళ్ళిపోతున్నారు ఆ వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు జరుగుతున్న సందర్భం జాగ్రత్తగా చూడండి దావీదునకు వర్తమానం రాగా దావీదు అబ్సాలోమ చేతుల్లో నుండి అని చెబుతూ 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 వచ్చి పద్దెనిమిది వచ్చిన పంతొమ్మిది వచ్చిన జాగ్రత్త చూడండి అతని సేవకులు అందరూ ఇరు పార్శముల నడిచిరి కెరేతీలు అందరూ పెలేతీలు అందరూ గాతు నుండి వచ్చిన ఆరు వందల మంది గిత్తీలను రాజునకు ముందుగా నడుచుచుండరు ఏ రాజు రాజునకు ముందుగా నడుచుచుండరా రాజు గిత్తీయుడకు ఎత్తైన అందరూ ఒక వ్యక్తిని ప్రముఖుని కనుగొని నీవు నువ్వు నివాస స్థలము కోరు పరదేశివై ఉన్నావు నీవెందుకు మాధవ్ కూడా వచ్చుచున్నావు నువ్వు తిరిగిపోయి నా కుమారుడు రాజుగా ఎరుసలేములో ఉన్నాడు వాడు స్థలంలో ఉండు అని చెబుతున్నాడు ఎవరికి ఈ ఎత్తయ్యకి గిత్తీయుడైన ఎత్తయ్యకి చెబుతున్నాడు అంటే జరుగుతున్న సందర్భం ఏంటి అబ్సలోము దావీదిని తరుముతున్నాడు ఎందుకు నేను రాజుని నువ్వు బ్రతుకుండడానికి వీల్లేదు దేవుని ప్రవచనం నెరవేరుతుంది అక్కడ కనుక తరవబడుతున్నప్పుడు దావీది వెనక అరణ్య వెనక మేము కూడా వచ్చేస్తాం అంటున్నారు ఎవరు గిత్తీయులు ఆ గిత్తీయులు ఒక ప్రముఖ వ్యక్తి ఆ సందర్భంలో ఇస్తాయి అందుకే అంటున్నాడు నేను వచ్చేస్తాను అన్నప్పుడు దావీ దాన్ని నువ్వు పరదేశవు కదా నివాస స్థలం కోసం ఎదురు చూసే వ్యక్తివు కదా నీకు చెబుతున్నాను నా శ్రమలలో నీకెందుకు శ్రమ నువ్వు కూడా వెళ్ళి నా కుమారుడు రాజుకు ఉన్నాడు ఆ స్థలంలో నువ్వు సౌఖ్యంగా ఉండు అంటున్నాడు లేదు గురువా నేను ఉండను అని స్వామి భక్తిని ఎలా తెలియజేస్తున్నాడు చూడండి నిన్ననే వచ్చిన నీకు ఎక్కడికి పోదమో తెలియక ఉన్న మాతో కూడా తిరుగులాట ఎందుకు నీవు తిరిగి నీ సహోదరులను తోడుకుని పొన్ను కృపా సత్యములు నీకు తోడుగా ఉండున గాక అని చెప్పగా ఇత్తయి నేను చచ్చినను బ్రతికినను యహోవా జీవం తోడు నా ఏడిన వాడవును 
రాజు నగు నీ జీవము తోడు ఈ స్థలమందు రాజు నగు నువ్వు ఉందువు ఆ స్థలమందే నీ దాసుడినైన నేను ఉందునని రాజుతో మనవు చేసాను అందుకు దావీదు అలాగైతే రావచ్చునని ఇత్తేతో సెలవిచ్చిన గనక గిట్టీరొక ఇత్తయ్యము అతని వారందరూ అతని కుటుంబకులందరూ సాగిపోయిరి దావీది వెంట అంటే గిట్టీలు దావీదులు కంటిన్యూ అవుతూనే ఉన్నారు అందులో కొంత వర్గం గాతుపట్నంలో ఇంకా అన్యుల్లో ఉండి దేవునికి దావేదికి భయపడిన జనాగా ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఆ ఇదే అధ్యాయం పద్దెనిమిది అధ్యాయంకి వెళ్ళేసరికి ఇదే గ్రంథం ఆ పట్నం మీద దండయాత్ర చేస్తారు ఎవరు దావేది గారు చాలా చూడకండి ఇంకా దావేది గారు ఆ తర్వాత పద్దెనిమిది అధ్యాయంకి వెళ్ళేసరికి ఆ గాతుపట్నం మీదకి దండయాత్ర చేస్తాడు ఎందుకంటే మిగిలిన గాతీయులందరూ మంచివారు ఎహో అని నమ్మిన వారు దావీదిని అనుసరించేవారు దావీద పక్షం నుండి దావీద సముఖం మందు సేవ చేస్తున్నారు ఇంకా గాతుపట్నంలో ఇంకా జనాంగం ఉంటారు ఆ గాతుపట్నంలో జనాంగం ఎవరు పిలుస్తీళ్ళు దేవునికి భయపడిన వారు దేవునికి ఎదురేకులు కనుక ఆ తర్వాత కాలం పద్దెనిమిది అధ్యాయం మొదట వచ్చిన మీరు చూస్తే ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఏం చేస్తాడంటే దండయాత్ర చేసేస్తాడు అదే మొదటి దిన వృత్తాంతరాలను పద్దెనిమిది అధ్యయం మొదటి వచ్చిన ఆ తర్వాత వారిని చేస్తాడు ఆ పట్నాన్ని లోపరుచుకుంటాడు ఆ లోపరుచుకున్న ఈ గిత్తీలందరూ ఇప్పుడు దావీదు దగ్గర ఉన్నారు ఆ తర్వాత దావీదు బహురుద్ధుడు అయిపోయాడు ఆ వృద్ధుడు అయిపోయిన ఆ తర్వాత ఆయన తరములో ఈయనకి నమ్మకం వెంబడించిన ఒక వర్గం వారు ఉన్నారు వారే చెప్పండి అతని పేరు ఉభయదేదోము ఆ సంతతి వారిని ఆ కృతజ్ఞత మర్చిపోకుండా ఏం చేస్తున్నాడు దేవుని పనిని అప్పగిస్తున్నాడు ఆ పని దూర పాలకులు మరి ఇప్పటికీ గాతు ఉందా అని అంటే లేదు గాతు ఇప్పటికీ లేదు ఆ పేరుతో పిలవబడుతున్నది ఇది పిలిస్తీల పట్నంలో పిలిస్తీల పట్నంలో ఒక ముఖ్య పట్నంగా ఉండేది ఆ తర్వాత ఇది లేదు అనడానికి ఇది నాశనం చేయబడింది అనడానికి ముందు తరగతుల్లో మనం ఆలోచించాం గుర్తున్నవారు చెప్పండి సండే స్కూల్కి టెస్ట్లు పెడుతున్నాడు మీకు కూడా టెస్ట్లు పెట్టాలండి శనివారం తరగతుల మీద ముందు తరగతుల్లో మనం నేర్చుకున్నాం గాతుపట్నం లేదు నాశనం చేయబడింది ఒక తెగ చేతని ఒక ప్రవక్త చెప్తాడు ఆ ప్రవక్త ఎవరు కంపేర్ చేసి చెప్తాడు ఏనుగు దంతాల చేత మంచాలు చేశారు గుర్తుందా అది గుర్తుంటుంది ఎందుకు ఏనిగ దంతాలు మంచాలు కనుక ఇవి గుర్తుండదా మిక్క గారు కదా ఆమోస్ గారు ఆయన చెప్తాడు అక్కడ అక్కడ చెబుతున్నప్పుడు ఈ పట్నం అప్పుడక్కే నాశనం చేయబడింది ఒక్కసారి చూద్దాం ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఎందుకు చెబుతున్నా అంటే కుళ్ళు కోసం అడిగేవారు ఉన్నారు ఎవరు ఎవరు ఆ బ్యాచ్ అడుగుతుంటారు ఐగుప్తిని నాశనం చేసేయడం బైబిల్లో ఉంది కదా మరి ఎప్పటికీ ఈజిప్ట్ ఉంది మరి ఏంటి దేవుడు ప్రవచనం నెరవేరిందా లేదా బైబిల్ నిజమా కాదా ఇంకన్నీ చెడగొట్టే పనులు ఇవన్నీ అడ్డగోలు కోసం అడుగుతుంటారు చూసారా అది కాదు ప్రవచనం నెరవేరింది ఒరిజినల్ ఈజిప్ట్ లేదు దేవుడు అన్నవన్నీ చాలా వరకు జరిగాయి సెవెన్ ఎయిటీ పర్సెంట్ జరిగిపోయాయి ఇంకా ట్వంటీ ప్రాఫెసెస్ ఉన్నా జరగాల్సింది జరుగుతాయి కాబట్టి అలాంటి అడ్డగోలు కోసం అడుగుతారు కనుక ప్రతిదీ మనకు తెలుసిందనుకోండి ఇలా తప్పు పడుతున్న వాడికి సరైన సమాధానం చెప్పి ఆ మాటలు వింటున్న వారికి బైబిల్ నిజ గ్రంథం అని ద్రోహపరచడానికి మంచి సబ్జెక్ట్ అయ్యి శనివారం తరగతులు అందుకే జాతిక నేర్చుకుందాం ఆమోస గ్రంథం ఆరాధ్యాయం రెండు వచ్చు కళ్ళేకి పోయి విచారించడం ఇంకా తిరిగేస్తున్నారు ఆగు విచారందాం తిరిగ తీయండి ఆమోస గ్రంథం ఆమోస గ్రంథం ఆరాధ్యాయం ఆమోస గ్రంథం ఆరాధ్యాయం రెండో వచ్చిన కళ్ళేకి పోయి విచారించుడి అక్కడ నుండి అమాతు మహాపురమునకు పోడి పిలిస్తీల పట్నమైన గాతునకు పోడి అవి ఇవి రాజ్యముల కంటే గొప్పవి కదా వాటి సరిహద్దులు నీ సరిహద్దుల కంటే విశాలమైనవి కదా ఉపద్రవ దినము 
బహు దూరమును ఉన్నదనుకొని అన్యాయపు తీర్పు తీర్చుటకే మీ మధ్య మీరు పీఠంలో స్థాపింతురు కంపేర్ చేస్తున్నాడు చూడండి ఏమంటున్నాడు అంటే అన్యాయపు తీర్పులు తీరుస్తూ దేవుని యొక్క శిక్ష చాలా దూరాన్ని ఉన్నదనుకుని కొన్ని పట్నాలు అనుకునేవి ఆ పట్నాల్లో గాతు పట్నం ఒకటి ఉంది దేవుని ఉగ్రత ఏమీ లేదని సుఖ సౌఖ్యాలనే స్థానం అనుకొని వాటికి పెద్ద పేటేసి దినము దేవుని శిక్షించే ఆ దినం చాలా దూరాన్ని ఉందనుకుని సుఖపడేవారు వాడిని ఒకసారి ఆలోచించండి వాటి పరిధులు వాటి వైశాల్యం ఎరుసలేం పట్నమా ఇజ్రాయేల్ పట్నమా మీ సరిహద్దుల కన్నా గొప్పవి అంత గొప్పవైనవే దేవుడు మట్టి కరిపించేసాడు మీరేంటి వాతలు వేసుకుంటున్నారు మీకు దుష్టాంతాలుగా మీ పక్కన ఉన్న ప్రాంతాలు కనబడుతున్నాయి గాతు మిగిలిన ప్రాంతాలు ఈ పిలిస్తీర ప్రాంతాలు మీ ప్రాంతాల్లో కలుసున్న ప్రాంతాలు అవి వాటినే పూర్వం దేవుడు మీకన్నా ముందు తరాల్లో నాశనం చేసేచ్చాడు ఎందుకు నాశనం చేశారు అన్యాయపు తిరుపులు తీసి అన్యాయపు అక్రమమైన పనులు చేసి లేనిపోయినవన్నీ చేస్తూ సుఖమే దేవుడు అనుకుంటూ చివరికి లగ్జరీ లైఫ్ అనుభవిస్తున్నప్పుడు వాళ్ళందరూ నాశనం చేశాడు వాళ్ళని చూసి మీకు అర్థం కావాలి మీరు జాగ్రత్త పండి అని అజ్జయం అంతా చెబుతుంటాడు అది ముందు తరగతిలో చూసాం కదా గుర్తుందా ముందు తరగతిలో చూసాం అంటే ఈ పట్నాన్ని దేవుడు ఏం చేశాడు అసూర్య అంశ చేత నాశనం చేశాడు అది కూడా చూసేసాం ఇప్పుడు సరిపోదు టైం అసూర్య అంశ పిలిపించి ఈ పట్నాన్ని ఏం చేశాడు అశయ గ్రంథ ప్రవచనాలు చూసాం గుర్తుందా గుర్తుందా లేదా గుర్తులేదా మరి ఇంకంతే యశ్య ప్రవచనాలు చెప్తాడు ఈ పిలిస్తీలు ప్రాంతాలు ఆ ఎలా తీము ఆ మిగిలిన ప్రాంతాలు ఆ ప్రాంతాల దగ్గర నుండి అసూరు ఏ ఏ ప్రాంతాలను నాశనం చేసింది మొత్తం చెబుతాడు ఇస్తే అన్నట్టుగా జరుగుద్ది నాశనం అయిపోతాయి అంటే ఆ తర్వాత కాలాల్లో గాతు పట్నం నాశనం చేయబడింది ఇది ఎక్కడుండేది అని ఒకవేళ ఎవడైనా బండ కోసం అడిగితే ఇస్రాయేల్కి లేదా పాలస్తీన ప్రాంతంలో ఎక్రోను అని ఒక ప్రాంతం ఉంటుంది గుర్తుందా ఆ ప్రాంతానికి తూర్పుగా పది మైళ్ళ దూరంలో ఈ ప్రాంతం ఉండేది అనే పురావస్తు శాస్త్రవేత్తల అభిప్రాయాన్ని చెబుతుంటారు చూద్దాం ఒకసారి మ్యాప్ చూద్దాం ఎక్కడో దూరాలు అన్నారండి ఇవన్నీ తిప్పుతాను మీరు అనుకుంటున్నారే అనుకున్న తప్పదు మరి ఇస్రాయేలు పాలస్తీన పటం గోత్రముల తెలుపు పాలస్తీన పటం రెండో మ్యాప్ అందు చూడండి అందులో ఆరో నెంబర్ గుర్తించండి మహాసముద్రం దగ్గర నుండి అలా కిందికి కారణాలు ఇక్కడ అండి నెంబర్ సిక్స్ కనిపించిందా ఏం కనిపించిందా నెంబర్ సిక్స్ దగ్గర ఎక్కువ దీనికి తూర్పుగా పది మైళ్ళ దూరం వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి దీనికి తూర్పు ఎటు వస్తుంది బేతేలు అటే తూర్పు అటే నేను అలా లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్ళిపోయాను ఒక మహాసముద్రంలో పోతావు ఇక మరలా రాయి అటు వెళ్ళకండి ఏముంది అక్కడ సముద్రం ఉంది అటు కాదు అటు భూభాగం లేదు ఇటు ఎక్కువ దగ్గర నుండి తూర్పు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక దిక్కు చూసి ఇచ్చాడు చూడండి బాణం గుర్తులేసి బాక్స్ పక్కన ఇస్రాయేల్ పాలస్తే గోత్రము తెలుపు పాలస్తే అన్న పటం అని చెప్తున్నాడా అక్కడ దిక్కు చూసి బాణ గుర్తులు వేసాడు అటు ఇటు సిలువు గుర్తులో ఉంది కదా పైన ఏం కనబడుతుంది సిలువు గుర్తు పైన ఏం కనబడుతుంది ఉత్తరం అవి దిశలు ఆ కోణాలు ఉన్నాయి చూసారా అవి దిశలో ఇప్పుడు దాన్ని జాగ్రత్తగా అక్కడ తీసుకురండి ఈ కోణాలతో ఉన్న గుర్తుని ఎక్కడికి తెచ్చాం అనుకోండి రాదు కదండి అనకండి అలా అనుకోండి దాన్ని అలా తెచ్చి అక్కడ పెట్టండి ఎక్కడ ఎక్కువ దగ్గర ఇప్పుడు ఎక్కువ దగ్గర పెట్టాం అనుకోండి మధ్యలో మధ్యన శక్వం ఏమవుద్ది ఉత్తరం అవుద్ది పైన శక్వం ఉంది కదా ఉత్తరం అవుతుంది ఈ పక్కన బీతలు ఏమవుద్ది తూర్పు అవుద్దండి రైట్ సైడ్ ఎప్పుడే ఉంటుంది తూర్పు రైట్ సైడ్ నెత్తి మీద నెత్తి మీద ఎప్పుడు ఏముంటుంది నార్త్ ఉత్తరం ఉంటుంది ఎప్పుడు మ్యాప్ ఏం తెలియజేస్తుంది ఫస్ట్ ఉత్తరానే తెలియజేస్తుంది ఉత్తరంతోనే చూడాలి నాకు నచ్చలేదండి నేను తూర్పు నుంచి చూస్తుంటే మ్యాప్ ఉండదు ఇంకా అర్థమవుతుందా లేదండి నాకు దక్షిణం బాగా కలిసి వచ్చిందండి ఈ సైన్ మీద వెళ్ళిపోతానండి అంటే వెళ్ళిపో మరి ఆ మహాసముద్రంలో పోతాం అటు ఏమి ఉండదు ఇప్పుడు తూర్పు దగ్గర నుండి ఇలా పది మైళ్ళు ఎక్కువ నుండి ఇలా వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి ఇంచు మించు ఎరుకో ఈ ఈ మధ్య నది కనబడుతుంది కదా గీత పలసగా గీత కనబడుతుందా అది నది ఏ నది యార్ధాన నది ఇంక ఏ నది అని కానీ ఇండియాలో చూడకూడదు ఇంకా యార్ధాన నది ఈ సముద్రాన్ని కలుపుకుంటున్న ఆ గీత యార్ధాన నది దీనికి పది మైళ్ళు అలా కొలత తీసుకున్నాం అనుకోండి ఆ యార్ధాన ఆవల కానీ ఈవల కానీ ఈ ప్రాంతం ఉండే అవకాశం ఉంది అని పురావస్తు శాస్త్రవేత్తలు చెబుతారు టెల్ 
ఎస్ఫియో అని పురాతనమైన ప్రాంతానికి సంబంధించిన ప్రాంతం అక్కడ ఉండేదంట బహుశా అది నాశిన మైపోయిన ప్రాంతము భూభాగం ఆ ప్రాంతమే అప్పట్లో గాతు అయి ఉంటుంది అని పాలస్తీన పురావస్తు శాస్త్రవేత్తలు చెప్తారు కాబట్టి ఇప్పటికి ఏం లేదు ఇప్పుడు అర్థం ఇంకేం లేదని ఏం గెలిపోతుంటే ఇంకో కాబట్టి ఇంకా గాతు లేదు కానీ మనకు కావాల్సింది ఏంటి అప్పటికి గాతీలు ఉన్నారు లేరు కాదన్నది వదిలేండి బార్డర్ ఇంకా అప్పటికి ఉన్నారు ఎప్పటికంటే దావీది కాలంలో ఉన్నారు ఆ దావీది కాలం తర్వాత వారిని ఒక జనాంగంగా తయారు చేసే దావీదు ఆ కృతజ్ఞతను బట్టి వారిని ఏం చేశారు ద్వార పాలకులుగా నియమించారు ఇప్పుడు అక్కడికి రండి ఎక్కడికి ఇరవై ఆరు అధ్యాయం మొదట దిన వృత్తాంతాల గ్రంథం శనివారం శని అని రాసుకుంటే ఇంటికి వెళ్ళి ఇరవై ఆరు అధ్యాయం నాలుగు వచ్చిందండి దేవుడు ఉభయ దేవదేవుని ఆశీర్వదించి అతని కుమారులను దయచేసిను వారు ఎవరనగా అది మూలకర్తలను అందరినీ ఇంచుమించు తొమ్మిదో వచ్చిన వరకు చెబుతాడు వీరంతా ఎవరు ఉభయ దేదము ఎందుకంటే దేవుడు ఆశీర్వదించిన తర్వాత విస్తారమైన కుమారులు పుట్టారు ఆ కుమారుల్లో ఉన్న ఆ మూల పురుషులను బట్టి ఆ మూల పురుషులు ఉన్న వారి యొక్క క్రమాన్ని బట్టి దావీదు ద్వార పాలకులుగా వారిని నియమించాడు ఆ తర్వాత పదో వచ్చిన చూడండి వెళ్ళిపోదాం మెరారీలలో కోసానువానికి కలిగిన కుమారులు ఎవరు అనగా జ్యేష్ఠుడగు సిమ్రి ఎవరు వచ్చారు మెరారీలలో మెరారీలలో వీళ్ళు ఎవరు త్వరగా అయిపోతుందండి కంగారు అవకండి మెరారీలు త్వరగానే ముగించేద్దాం మెరారీలు మెరారీలు ఇస్రాయేలీలు అన్నంటే లూ లూ అవి తీసేసాం అనుకోండి ఎవరు ఉంటారు ఇస్రాయేలు యూ తీసేసాం అనుకోండి బహోచనం అవుతుంది యూ యూ ఉంటే బహోచనం అవుతుంది యూ తీసేస్తే ఏమవుద్ది ఒక వ్యక్తి పేరు అవుతుంది ఇప్పుడు మరారి ఒక వ్యక్తి ఉంటాడు ఎవరు అవునా ఉంటాడు ఉండడా ఉంటాడు ఇప్పుడు చూద్దాం ఆయన ఎవరు ఎక్కడ ఉన్నాడు ఏం చేస్తున్నాడు ప్రస్తుతానికి ఎలా ఉన్నాడు పెళ్ళయిందా లేదా ఇవన్నీ చూసేద్దాం ఆది కాండం ఇరవై ఆరు అధ్యాయం ఆది కాండం ఇరవై ఆరు అధ్యాయం పదకొండు వచ్చిన అభిమెలకు నలభై ఆరు అధ్యాయం పదకొండు నలభై ఆరు అధ్యాయం పదకొండు లేవి కుమారులైన మీకు లిస్ట్ అర్థం కావాలంటే ఎనిమిదో వచ్చిన స్టార్టింగ్ ఏం చెప్తున్నారు చూడండి ఆ పారాగ్రాఫ్లో లేదా ఆ మొదటి వచ్చినలో ఏం చెప్తున్నారు ఎనిమిదో వచ్చినలో యాకోబును అతని కుమారులను అంటే ఈ లిస్ట్ ఏం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఇక్కడ నుండి ఏం చెప్తున్నా అంటే యాకోబు కుమారులు ఎవరెవరంటే అని మొదలెట్టాడు అన్నమాట ఆ పేర అని చెబుతూ పదకొండు వచ్చును ఇస్రాయల్ కుమారుల పేర్లు ఇవే లేవి కుమారుడైన గెర్సోను కాహాదు మెరారి వచ్చాడు అంటే మెరారి ఎవరు లేవి కుమారుడు ఇందాక అందుకే గుర్తుపెట్టుకోమన్నాను అప్పుడు ఆహరోణ దగ్గరికి ఎవరైనా కొరాహ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ వ్యక్తి వచ్చాడు గుర్తుందా ఆ వ్యక్తి అంటే లేవి కుమారుడే ఎవరు మెరారి ఇంకా చూద్దాం ఇంకో క్వశ్చన్ చూద్దాం సంఖ్యాకాండం మూడో అధ్యాయం సంఖ్యాకాండం మూడో అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చి నుండి లేవి కుమారుల పేర్లు గెరుసోను మరలా మొదలు పెడుతున్నాడు ఎందుకంటే సంఖ్య అంటే ఏంటి లెక్కలు మళ్ళీ లెక్కలు వేస్తున్నారు అన్నాడు మూడు అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చినాడు లేవి కుమారుల పేర్లు గెరుసోను కాహాతు మెరార అనినవి గెరుసోను కుమారులు అని చెప్పుకుంటూ వచ్చి ఇరవై వచ్చినో చెప్తున్నాడు చూడండి మెరారి కుమారులు వంశకర్తల పేర్లు మహాలి మూసి వారి వారి పితరుల కుటుంబం చొప్పున ఇవి లేవీల వంశములు ఏవి గెరసోను కహాతు మెరారి అన్నీ ఉన్నాయి చూసారా లేవీ నుండి విడిపోయే కుటుంబాల మరల ఇవి ఇందాక చెప్పాను మీకు లేవీ అనేది ఎవరిని కంటిన్యూ చేస్తుంది అంటే జ్యేష్ఠ కుమారుడిని మాత్రమే కంటిన్యూ చేస్తుంది ఆ మిగిలిన కుమారులు అందరూ మరల వారి వారి వంశముల ప్రకారం విడిపోతాయి నీకు అర్థమైందా 
ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను అనుకోండి మనకు ము మా నాన్నకి ముగ్గురు కుమారులు అనుకోండి పెద్దవాడు ఇంకా ఆ కు ఆ కుటుంబానికి మూలపురుషుడు అవుతాడు అతని యొక్క తరాన్ని అతనే కంటిన్యూ చేస్తాడు ఇక మరలా నానుండు మరలా వేరే కుటుంబం అయిపోతుంది నిజానికి మూలం ఏంటి అంతా లేవీలే కుటుంబాల ప్రకారం వంశాల ప్రకారం మాట్లాడేసుకున్నాం అనుకోండి విడగొట్టి వేరు వేరు అవుతాయి అనమాట అందుకే ఇప్పుడు లేవీల నుండి ఇడిపోయిన వారే చెప్పండి మారారీలు అన్నమాట చూద్దాం ఇరవై వచ్చిన మెరారి కుమార్ల వంశ వంశకర్తల పేర్లు మహాలి మూసి వారి వారి పెదర్ల కుటుంబంలో చొప్పున ఇవి లేవీల వంశములు అని చెబుతూ చెబుతూ వచ్చి ముప్పై మూడు వచ్చిన లేవంటున్నాడు చూడండి మేరారి వంశమేదనగా మహాలీల వంశములు మూసీల వంశము ఇవి మెరారి వంశములు వారిలో అని చెబుతూ చెబుతూ వచ్చి ఇవి ఈ అధ్యాయం రాసేసరికి ఇక్కడ జరుగుతున్న సందర్భం ఏంటో తెలుసా వారు ప్రయాణంలో ఉన్నారు ఎవరు మోసేను ఇస్రజైలిని ప్రయాణంలో ఉన్నప్పుడు వీరితో పాటు దేవుని సన్నిధి ఉండేది ఆ సన్నిధి ఏంటి చెప్పాం ఎందాక వాళ్ళు ఇంట్లో పెట్టారు కదా ఏంటది మందసం అది ఎహోవ సన్నిధి ఆ సన్నిధిని కూడా తీసుకెళ్ళారు ఎందుకంటే ఆ సన్నిధి ఉన్న దగ్గర ఏముండేది వెలుగు ఉండేదా విజయం ఉండేది విజయం అది ఉంటే ఖచ్చితంగా విజయం అందుకే అది కూడా తీసుకెళ్ళేవారు అది కూడా తీసుకెళ్తున్నప్పుడు దాని ఇరు పక్కల ఎవరెవరు నడవాలి ఉత్తర భాగాన్ని ఎవరు నడవాలి తూర్పు భాగాన్ని ఎవరు నడవాలి ఎదరెవడు ఉండాలి వెనకి ఎవడు ఉండాలి ఎవడ మోయాలి ఎవడ దించాలి అన్ని లెక్కలు మీకు అర్థమవుతుంది ఆ లెక్కల ప్రకారం నడిచే వంశవాళ్ళే ఈ వంశవాళ్ళు లేవి వంశవాళ్ళు ఆ లేవి వంశంలో ఉత్తర భాగాన్ని నడిచేవారే ఎవరు మెరారీలు అన్నమాట ఇంటికి అందరూ చదవండి అర్థమవుతుంది ఎంత ముప్పై ముప్పై ఐదు ముప్పై ఐదు మెరారీల పితరుల కుటుంబంలో సురియలు ప్రధానుడు వారు మందిరమున్నద్ద ఉత్తర దిక్కున దిగవలసిన వారు మందిరం లేదు కదండి అనుకోకుండా అప్పుడు గుడారమే మందిరం మందసాన్ని పట్టుకెళ్ళి ఏ మందసాన్ని పట్టుకెళ్ళి ఏ గుడారంలో పెడతారు ఆ గుడారమే మందసం ఏ గుడారం అంటే మనలాంటి గుడారం కాదు దేవుని గుడారం వేరుగా ఉండదు మనలా వారేసుకునే గుడారాలు వేరు ఆ దాని కొలతలు వేరు ముందు ఒకసారి చూసి గుర్తుందా ఆవరణం ఇత్తడి బలిపీఠం గంగాలు చెబ్బం గుర్తుందా అవన్నీ అవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి అక్కడ ఈ ఉత్తర భాగాన్ని నడిచేవారు దిగేవారు మందసం ఎక్కడ దిగితే అక్కడ ఆ దిగిన దగ్గర ఉత్తర భాగంగా దిగాల్సింది ఎవరు నారారి అప్పుడు అప్పటి నుండి ఆ క్రమం కంటిన్యూ అవుతుంది ఇది మర్చిపోడు పెద్ద ఆయన ఎవరు దావిది గారు మర్చిపోయి సూర్యుని తీసుకెళ్ళి తెచ్చే పర్లేదు అన్నాడు తెచ్చే ఏమవుదు డ్యాన్స్ చేద్దాం అనుకున్నాడు డ్యాన్స్ చేసేస్తున్నాడు ఎవరు దావిది గారు ఇంక డ్యాన్స్ అయిపోయింది ఇంకేమేమి సిరిగిపోయింది ఏమైంది ఆయన చనిపోడు మర్చిపోడు క్రమం ఎవడు ముందు నడాలి ఎవడు ఉండాలి మనసు ముందు ఎవడు ఉండాలి వెనక ఎవడు ఉండాలి ఎవడ మొయ్యాలన్నది మర్చిపోడు మరి ఆనందంలో ఏమేమి తెలియదు మహా ఆనందం అయితే కొన్ని మర్చిపోతాం అలాగే మర్చిపోడు మర్చిపోయిందని చచ్చిపోడు ఒక యవనస్తుడు ఊరకే చనిపోయాడు బాబు దావిది చేసిన తప్పుకి కాబట్టి ఈ క్రమం ఎక్కడి నుండి కంటిన్యూ అవుతుంది ఆ కంటిన్యూ అవుతూ 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 దావీది కాలానికి వచ్చేసరికి దావీదికి బుద్ధి వచ్చింది కనుక ఆయనకు అర్థమైంది కనుక ఆ తర్వాత దూరపాలకులుగా ఎవరు ఉండాలి ఏంటి పరిశోధన చేసి ఈ తెగను కూడా ఎందులో పెట్టాడు దూరపాలకుల తెగలో పెట్టాడు అనమాట ఒక రెఫరెన్స్ వద్దాం యహోస్వ గ్రంథం వీరి గురించి కొంచెం హిస్టరీ యహోస్వ గ్రంథం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం యహోస్వ గ్రంథం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం యహోస్వ గ్రంథం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం ముప్పై నాలుగు వచ్చిండి లేవీలు వేరు వీరు వేరు అనడానికి కొన్ని కొంచెం ఆధారం నిజానికి లేవీలే అక్కడ మందసం దగ్గర యాజకత్వాన్ని జరిగించి ఆ లేవీలు వేరు ఈ లేవీలు వేరు విడిపోతున్నారు అనడానికి ఒక మంచి ఆధారం ఎందుకంటే దేవుని సేవను బలులను జరిగించే వారికి భూభాగాలు ఉండకూడదు శ్వాస్యం ఉండకూడదు కానీ వీరికి శ్వాస్యం ఉండదు ఎవరికి వీరికి అంతే వీరు దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్న ఆ యాజకత్వానికి సంబంధించిన లేవీలు కారు ఎందుకంటే ఆ యాజకత్వం చేయాలంటే ఆహారాన్ని సంతతి మాత్రమే చేయాలి మిగిలిన లేవీల నుండి విడిపోయిన వాళ్ళందరికీ దూరపాలకులు ఆ ఇత్తడి గంగాల దగ్గర ఆ ప్లేట్లు అవి దేవడం అవి దేవడం ఇవి దేవడం అవన్నీ చిన్న పనులు అనుకోకండి దేవుని పని ఆ రోజులు అవి చాలా గొప్ప అవన్నీ చేసేవారు అవి కూడా నమ్మకమైన తెగల వారికి మాత్రమే అప్పగించేవారు 
ఆయన అప్పగింపబడినా నమ్మకాన్ని ఎప్పుడూ పోగొట్టుకుని భక్తి భావాలతో జాగ్రత్తగా జరిగించేవారు అవే ఆ ఇరవై ఆరోగ్యం లిస్ట్ మనకు కనబడుతుంటుంది చూడండి మనం ఎన్నుకున్నవారు ఎవరైనా ఇరవై ఆరోగ్యంలో తప్పుడు వ్యక్తులా కాదు అందరూ భక్తి భావాలతో ఉన్నవారే ఉభయ కానీ కొరవ కుమార్లు కానీ కీర్తన రాశారు కదా భక్తి ఉంది కాబట్టి రాశారు అందరూ భక్తి భావాలు కలిగిన వారు అందుకే వీరికి ఏ పట్టణాలు ఇవ్వబడుతున్నాయో చూద్దాం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం ముప్పై నాలుగు వచ్చిండి లేవీల్లో మిగిలిన మర మరారీల వంశములకు జబులోను గోత్రముల్లో నుండి నాలుగు పట్టణములను అనగా యుక్నయాము దాని పొలమును దాని పొలమును దాని పొలమును ఇచ్చిరి రూబేను గోత్రకుల నుండి ఆయన చెబుతూ ఒక్కొక్క గోత్రం నుండి ఎన్ని పట్టణాలు ఇచ్చారు ఎవరు ఇచ్చారు వాళ్ళ లిస్ట్ చెప్పుకుంటూ వచ్చి పద్ నలభై వచ్చిన వరకు ఏం చెప్తారు చూడండి నలభై వచ్చిన చివరి భాగం వారి వారి వంశములు ఎవరు ఎవరు వంశములు ఇస్తరయ్య ఇల్లు పన్నెండు గోత్రాలు ఉన్నాయి చూసారు వారి వారి వంశములు చెప్పిన పట్టణాలు ఎవరికి ఇస్తున్నారు అయిపోయింది గొర్రె వారి వారి వంశములు చెప్పిన వారి వారి వంశములు చెప్పిన వారి వారి వంశములు అంటే అక్కడ మరారి ఆ వారి లేవీల నుండి విడిపోయిన ఆ వంశాలకి వారి యొక్క మూలకర్తలకి వారి యొక్క వంశకర్తలకి ఇస్రాయేల్ పన్నెండు గోత్రాలు చూసారు ఆయా వంశాలు ఆ వంశాలు ఇవన్నీ కలిపి వారికి పట్టణాలు ఇస్తున్నారు ఎవరికి మనకు కావాల్సిన వ్యక్తి ఎవరు మెరారి వారికి ఆ వంశం వారికి ఇస్తున్నారు ఎన్ని ఇచ్చారంటే పన్నెండు పట్టణాలు అధికారికంగా మనకు కనబడతాయి ఆ వచ్చినాన్ని కంటిన్యూ చేయండి అనగా మిగిలిన వంశములు చొప్పున అవన్నీ మెరారీలకు కలిగిన పట్టణములు వంతు చీటి వలన వారికి కలిగిన పట్టణములు పన్నెండు మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత లెక్కెట్టుకోండి వారికి ఇంచుమించి ఎన్ని పట్టణాలు ఇచ్చారు పన్నెండు పట్టణాలు నిజానికి యాజకులకి ఏమి ఉండకూడదు స్వాస్థ్యం ఉండకూడదు భూభాగం ఉండకూడదు ఎందుకంటే ఆ లేవీలు వేరు ఈ లేవీలు వేరు నిజానికి అందరూ లేవీల నుండి వచ్చిన వాళ్ళే అర్థమవుతుందా ప్రయత్నం చేయండి ఆ లేవీల నుండి ఆ లేవీ మూలకర్తల నుండి వచ్చిన వారు అందరూ కానీ ఆ తర్వాత వారి యొక్క మూలకర్తలను బట్టి విడిపోయారు అందుకే వారు ఆ యాజకత్వం చేయడానికి వీలు లేని వారు కనుక ఈ లేవీల నుండి విడిపోయిన వీరికి భూభాగాలు ఇస్తున్నారు అలాగే గ్రామాలను కూడా ఇస్తారు చూద్దాం చూసి ముగించేద్దాం మొదట దిన వృత్తాంతాలు అందాం అక్కడ ఎలా చెబుతున్నాడండి అనకండి మొదట దిన వృత్తాంతాలు ఎలా చెప్తున్నాడంటే చెప్పాను ఇందాక ఆదాము దగ్గర నుండి బబులోని వరకు మొత్తం కలిపిన చరిత్రే ఆ తొమ్మిది అధ్యాయాలు అందుకే మొత్తం అన్నీ కలిపి మాట్లాడుతుంటాడు ఆరో అధ్యాయం అరవై మూడు వచ్చును మెరారీలకు వారి వంశముల చొప్పున రూబేను గోత్ర స్థానంలో నుండి గాదు గోత్ర స్థానంలో నుండి జబులోను గోత్ర స్థానంలో నుండి పన్నెండు పట్టణములు వీయబడును ఈ ప్రకారముగా ఇస్రాయేలీలు లేవీలకు ఈ పట్టణములను వాటి గ్రామములను ఇచ్చిరు ఇవి ఎందుకు చెప్పిందంటే లేవీలకు శ్వాసం ఇవ్వద్దు అన్నప్పుడు మరలా లేవీలకు గ్రామాలు పట్టణాలు ఇవ్వడం ఏంటని ఎవరు ఒకటి అడుగుతాడు నీకు అర్థమవుతుందా అప్పుడు చెప్పాలి నాన్న ఆ లేవీలు వేరు ఈ లేవీలు వేరు అని ఈ సబ్జెక్ట్ చెప్తే అప్పుడు కరెక్ట్గా అర్థమవుతుంది అందుకే ఆ తర్వాత వీరు కంటిన్యూ 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 అవుతూ 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 ఇంచుమించు దావీది కాలానికి వచ్చేసరికి మరలా ఇందులో ఉన్న తెగను తీసుకుని ఎక్కడ నియమిస్తున్నాడు దూరపాలకులు అంటే దూరపాలకుల్లో ఎన్ని తెగలు కనబడుతున్నాయి నలుగురు కనబడుతున్నారు నాలుగు తెగలు కనబడుతున్నాయి ఇంకా మిగిలింది ఎవరు లేవి లేవి ఎలాగ తెలుసు ఆ లేవీని చూసే ముందు ఒకరోజు ఇంతకు ముందు రెండు తరగతుల్లో వచ్చి ఒక సందర్భం మనం చూసేవాళ్ళం ఆహజ కాలంలో ఎగ్రహాల చేత దేవాలయం అంతా అభ్యుత్రం అయిపోయింది అప్పుడు కొంతమంది వీరులు సూర్యులు దేవాలయాన్ని పవిత్రం చేయడానికి వచ్చారు నమ్మకస్తులు గుర్తుందా గుర్తుందా లేదా నమ్మకస్తులు ఆ నమ్మకస్తులలో ఈయన కుమారులు ఉంటారు ఎవరు కుమారులు మరారి కుమారులు ఉంటారు చూడండి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒకసారి వినండి అర్థం అయినప్పుడు రెండో దిన వృత్తాంతాల గ్రంథం ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయం రెండో దిన వృత్తాంతాల గ్రంథం ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయం పన్నెండో వచ్చును ఇదే చివరి వచ్చును ఒకటే చెబుతున్నాను ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయం మొదటి పన్నెండో వచ్చును అప్పుడు 
కహతీలలో మహతు అజర్య కుమారుడైన యోవేలు మెరారీలలో అబ్ది కుమారుడైన కీసు యహల్లేలు కుమారుడైన అజర్య గెర్సేనీలలో జమ్నా కుమారుడైన వ్యావాహు యావాహ కుమారుడైన ఏదేను ఇలా అంతే ఎవరు మందిరాన్ని పవిత్రం చేసేవారే మనకు తెగ ఆ పేరు మెరారి కుమారులు అంటే మందిరాన్ని పవిత్రం చేయడంలో నమ్మకమైన కుమారులు ఈ తెగలో ఉన్నారు అందుకే దావీదికి ఈ తెగ మీద నమ్మకం ఉన్న కాబట్టే ఏం చేశారు తెలిసి దూరపాలకుల లిస్టులో వీరిని కూడా చేర్చాడు ఇప్పుడు చెబుతున్నాడు ఇదంతా చూసిన తర్వాత అర్థమవుతుంది ముప్పై ఒకటో అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చిన ఇప్పుడు రండి వెళ్ళిపోతాం తూర్పు తొట్టున ద్వారమున్నద్ద పాలకుడును యమ్నా కుమారుడునకు లేవీడైన కోరే యహోవ కానుకులను అతి పరిశుద్ధమైన వాటిని పంచిపెట్టుటకు దేవుని కర్పింపబడిన స్వేచ్ఛ అర్పణముల మీద నియమింపబడిన ఇప్పుడు తూర్పు తొట్టిన ఎవరున్నారు లేవి ఉన్నాడు మరి మిగిలిన మూడు భాగాలు ఎవరు ఉంటారు ఆ మిగిలిన గోత్రకర్త గోత్రకర్తలను చూసాం చూసారా వారు ఉండి ఉంటారు మొత్తం కలపబడి స్విఫ్ట్ వేస్ జరుగుతూ ఉంటుంది డ్యూటీ అంతా వంతుల చొప్పున వీరంతా కలపబడి ఇది ఎలా కలపబడ్డారని ఎలా చెప్పగలు అర్థమవుతుందా ఎలా చెప్పగలం ఎలా చెప్పగలం అక్కడ ఉంది ఎక్కడ ఇరవై ఆరు అధ్యాయం చివరి వచ్చును ఇరవై ఆరు అధ్యాయం ఆ పేరాక చివరి వచ్చును మొదట దిన వృత్తాంతాల గ్రంథం ఇరవై ఆరు అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చిన చూద్దాం తూర్పున లేవీలైన ఆరుగురును ఉత్తర ఉత్తరమున దినమున్నకు నలుగురును చూసారు వంతులు వస్తున్నా చూడండి దినమున్నకు నలుగురును దక్షిణమున దినమున్నకు నలుగురును అసుప్పిమునద్ద ఇద్దరిద్దరును బయట ద్వారమునద్దను పడమరగా ఎక్కుపోవు రాజమార్గమునద్దరును నలుగురును ఎలుపట త్రోవయందు ఇద్దరును ఏర్పాటయిరి కోరే సంతతి వారులోను మెరారీలలోను ద్వారము కనిపెట్టు వారికి ఎలాగో వంతులాయను అదన్నమాట మ్యాటర్ అంటే ఇంతమంది కలిసి ద్వారానికి పాలకులుగా ఉంటున్నారు అందుకే ఇక్కడ ఒక మాట ఉంది దినానికి దినానికి ఒక్కొక్కరు అని చెబుతున్నాడు చూడండి అందుకే మీ కీర్తన గ్రంథం గుర్తు రావాలి అక్కడ ఏమన్నాడు నీ ఆవరణంలో ఒక దినం గడపడం వెయ్యి దినములతో సమానం దినం అని ఎందుకు నొక్కాడంటే అది ఒక షిఫ్ట్ వర్క్ అర్థమవుతుంది అదొక డ్యూటీ ఆ డ్యూటీ టైంలో పోల్చుకుని మాట్లాడుతున్నారు ఆ ఒక్క దినం వెయ్యి దినములతో సమానం అని ఇలా వంతుల వారీగా వీరు ఉద్యోగాన్ని చేస్తూ ఉండేవారు అనమాట ఆ ఉద్యోగాన్ని చేస్తూ ఉన్న ఆ క్రమాన్నే మనకి ఈజుకీయ కాలంలో ముప్పై ఒకటి అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చినలో చెబుతున్నాడు అంత ఉంది దాని వెనక దీని వెనక తూర్పు తొట్టిన ద్వారమునద్ద కోరే ఉన్నాడు ఉన్నాడు అనడానికి ఎంత ఉంది ఉన్నాడా కోరే అన్న కొరాహు అన్న ఒకటే అర్థం మంచు గడ్డ అని అంటే వారి నియమింపబడిన పనిలో ఆ పని నిమిత్తం మంచి ఏమవుద్ది కష్టం ఎండ కష్టం వచ్చినప్పుడు ఏమవుద్ది కరిగిపోద్ది నిజంగానే దేవుని సేవలో కరిగిపోయేవారు అరిగిపోయేవారు అది నెక్స్ట్ ఆ కూర ఏం చేశాడు ఆ వంతులు ఏంటి ఇవన్నీ ఎప్పుడు చూద్దాం ఇప్పుడు వదిలేండి నీ ధర్మోకాలు కనబట్టలేదు అనుకుంటున్నారు ఓకే ప్రార్థన చేసుకుందాం చిన్న నేరాలదా వచ్చారా ఓకే శేఖర్ గారు వచ్చి ప్రార్థన చేస్తారు తీసుకున్నామండి హలో అంజ మహాపరిశుద్ధుడైన మా కన్న తండ్రి కృపగల మా దేవ ఘనమైన మీ నామానికి ఉన్నతమైన మీ ప్రేమకు నిండి వందన తండ్రి ప్రపంచాన్ని ప్రేమిస్తున్న తండ్రి మీ మాటలు వినాలని లోతైన మర్మాలను మేము తెలుసుకోవాలని 
జ్ఞానపు గొడుపు వాక్యాలను నాయన మేము వినాలని మమ్మల్ని ప్రేమించి ప్రతి వారం నాయన మా జీవితంలో మా ప్రవర్తనలో క్రమం తప్పుతున్నా వారాంతరపు తరగతుల్లో ఏమాత్రమును క్రమం తప్పకుండగా తండ్రి సక్రమంగా నాయన మీ సత్రులు జరిగించడానికి విజ్ఞానపు సంగతులు వినడానికి నాయన మీ సంకల్పంతో తండ్రి మీ ప్రేమతో జరిగిస్తున్న ఈ తరగతులను బట్టి నాయన మీకు నిండు వందనం తండ్రి ఎన్నో విషయాలు నాయన చరిత్రలో దాగి ఉన్న ఎన్నో మర్మాలను నాయన రాజుల విషయాలలో యాజకుల విషయాలలో ద్వారపాలకుల విషయాలలో వారి జీవితాలను నాయన నమ్మకమైన వారుగా తండ్రి మీ కొరకు దారబోసారని వింటున్న మాటలు నాయన జాగ్రత్తగా పొదుపు చేసుకున్న వారముగా నాయన మా జీవితానికి అవసరమైన మాటలుగా ప్రతి ఒక్కరు ఈ జ్ఞానాన్ని సేకరించి అనేకమైన రాబోయే తరాలలో రాబోయే రోజులలో నాయన మా జీవితాలను కూడా నాయన తండ్రి మీ కొరకు దారపోయడానికి అనేకులకు నాయన మాదిరికరమైన బ్రతుకును కొనసాగరించుకునే దిశగా మమ్మల్ని తండ్రి తరిచేర్చి మనం మిమ్మల్ని కోరుతున్నా తండ్రి ఎప్పటి వరకు చెప్పిన మాటలు నాయన ఒకసారి అర్థం కాకపోయినా అర్థమైనట్టు ఉన్న తండ్రి మరలా ఒకసారి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఖాళీ సమయంలో ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు నాయన మీ మాటలు ధ్యానించడానికి విన్న మాటలు నాయన మరొకసారి వారు ఒకసారి చూసుకుని జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి వారు అంతరమిలో ఉంచుకోవడానికి మంచి మనసును వరకు దయచేయండి ఎందుకంటే తండ్రి ఎంతో దూరం కష్టపడి వేయి ప్రయాసులతో తండ్రి ఏ విధంగా నాయన క్రమం తప్పకుండా మీ యొక్క పనులు తండ్రి తప్పిపోకుండా ఇది జరిగించాలన్న ఉద్దేశంతో దూరమైనా కూడా లెక్క చేయకుండా ప్రతి ఒక్కరికి విలువైన మాటలు అందించాలని ప్రవేశపడుతున్న మీ కుమారుని జ్ఞాపకం చేసుకోండి అతను అంతగా కష్టపడుతున్నప్పుడు నాయన వినడానికి మేము కష్టపడలేకపోతున్నాం ఇష్టపడలేకపోతున్నాం శ్రద్ధ చూపించలేకపోతున్నాం మీ కొరకు ఆలోచన చేయలేకపోతున్నాం మీకోసం బ్రతకలేకపోతున్నాం దినంలో మార్పు జరుగుతుందన్న విషయం తెలిసి మాలో మార్పు రావడం లేదు తండ్రి ఇదిగో తండ్రి ఇలాంటి విలువైన మాటలు విన్నప్పుడు కూడా తండ్రి మా హృదయాలను మార్చుకొని ఉన్నతంగా మీ కొరకు బ్రతకడానికి మీ నామాన్ని గనపరచడానికి తండ్రి మంచి మనసును మాకు అందరికీ దయచేస్తారని ఆశిస్తూ ఇదిగో తండ్రి ప్రయాసంతోనూ ఆశక్తితోనూ వచ్చిన మీ పిల్లలందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకోండి వారు తిరిగి వెళుతుండగా తండ్రి వారు ప్రయాణంలో మీరు తోడుగా ఉండండి వారు గృహాలకు చేరంత వరకు క్షేమాన్ని దయచేయండి విన్న మాటలు ఏమాత్రం దుష్టుడు ఎత్తుకుపోకుండా విశ్వాసం అనే డాలుతో కప్పుకొని వాడిని ఎదిరించడానికి మంచి మనసును మాకు అందరికీ దయచేస్తారని ఆశిస్తూ ఈ మాటలలో అనేకులను వెలిగిస్తూ అనేకులను రేపుతూ నాయన మీ కొరకు నిలబెట్టాలని ఆశపడుతున్న మీ కుమారుని మరింత జ్ఞాపకం చేసుకోండి తన సేవను తన పనిని తన ఉద్యోగాన్ని తన కుటుంబాన్ని ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోండి తండ్రి ఇలా నిస్వార్థంగా చేస్తున్న అనేక సేవలను జ్ఞాపకం చేసుకోండి తండ్రి ఇదిగో తండ్రి దూర ప్రాంతంలో ఉన్న మహేష్ గారి కుటుంబాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి తన చేస్తున్న సేవను జ్ఞాపకం చేసుకోండి తన చేస్తున్న సేవలో ఏమాత్రం కుటుంబం నుండి కానీ సమాజం నుండి కానీ సంఘం నుండి కానీ తన చేస్తున్న ఉద్యోగం నుండి ఏమాత్రమును ఆటంకములు కలగకుండగా తండ్రి మీ కొరకు ఉన్నతంగా ముందుకు వెళ్ళడానికి తగిన నాయన ఏర్పాట్లు బలమును దయచేస్తారని ఆశిస్తూ ఈరోజు ఈ మాటలు వినలేని అనేక మంది సహోదరులు ఉన్నారు తండ్రి మీ చిత్తమైతే మీకు ఇష్టమైతే మరి ఒక అవకాశాన్ని వారికి దయచేస్తారని ఆశిస్తూ యవనస్తులు ఏమాత్రం తుట్టిల్లిపోకుండగా మంచి విషయాలు మంచి జ్ఞాన సంగతులు నేర్చుకుంటున్నామని ఈ లోకాన్ని స్నేహించకుండా మీతో స్నేహించే మంచి మనసును వారికి దయచేస్తారని ఆశిస్తూ ఈ ప్రార్థన మీ కుమారుడు మా ప్రియరక్షకుడు అనేటువంటి ఏసుక్రీస్తు వారు ఉన్నతమైన నామములే ప్రార్థన అడిగి పెడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె